రేవంత్ రెడ్డి పీసీసీ చీఫ్ మన్తో అందుబాటులో ఉన్నారు రేవంత్ రెడ్డి గారు నమస్కారం చాలా రోజుల తర్వాత చాలా సంవత్సరాల తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి గారు రేపుడుతో ప్రచారం ముగుస్తుంది మీరు చాలా పెద్ద ఎత్తున క్యాంపెయిన్ చేశారు చాలా మీటింగ్స్ అడ్రస్ చేశారు చాలా ఇష్యూస్ని అవగాహన చేసుకున్నారు మీ పార్టీ తరఫున మేనిఫెస్టో ఇచ్చారు చాలా జరిగింది మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన దాని ప్రకారం తెలంగాణ ఇప్పుడు ఏం కోరుకుంటుంది ఏం ఆలోచిస్తుంది అంటే తెలంగాణను ఒక వంద సంవత్సరాల చరిత్రను తీసుకుంటే మూడు భాగాలుగా విభజించవచ్చు నా కోణంలో మొదటిది నిజాం ప్రభువుల పరిపాలన అంటే ఒక రాజుగా ఏడు తరాలు రెండు వందల ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు హైదరాబాద్ ఉమ్మడి రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించి వారు చివరి దశలో ప్రజలు స్వేచ్ఛను కోరుకుంటున్నారు ప్రజలు రాజు వద్దు అనుకుంటున్నారు ప్రజలు రాజుకు కపం కట్టడం మానేయాలనుకుంటున్నారు అనేది ఎప్పుడైతే రాజుకు ప్రజల మీద అపనమ్మకం వచ్చిందో సైన్యం కాకుండా ప్రైవేట్ సైన్యాన్ని నిర్మించాడు ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ రజాకర్స్ అంటే వాళ్ళ పని ప్రజల మీద దాడి చేసి ప్రజల్ని హింసించి ప్రజల దగ్గర కప్పం వసూలు చేసి అవసరమైతే వాళ్ళ ఆస్తులను కానీ వాళ్ళ ప్రాణాలను కానీ మానాలను కానీ దోసుకునే వివాద విషయంగా ఒక దుర్మార్గంగా వ్యవహరించి ఆ రోజుల్లో ఎవరు మాట్లాడినా మీకు అన్నీ ఇచ్చినాం మీరు తినడానికి తిండిచ్చినాం వెట్టి చాకిరి చేయాలా మేము ప్రభులం మీరు బానిసలు మేము చెప్పినట్టు వినాలి మాకు మీరు ఎదురు తిరగడానికి వీల్లేదన్నట్టుగా నిజాం ప్రభువులు ఒక ప్రయత్నం చేసిరు ఒత్తిడి చేసి గుప్పిట్లు పట్టుకొని ప్రజల మీద ఆధిపత్యాన్ని చెలాయించాలి కానీ ఇక్కడ ప్రజలు అభివృద్ధి కానీ నిజాం చేసిన సంక్షేమం కానీ కాదని ప్రజలు మాకు స్వేచ్ఛ కావాలి మా మీద నీ ఆధిపత్యం చెల్లదు అని నైజాముల పైజాములు ఊడగొట్టి రజాకారులను దిగంతాలకు తరిమి ఒక స్వేచ్ఛాయుతమైన ప్రపంచం కోసం పోరాటం చేసి ఆ స్వేచ్ఛను సాధించారు అదొక పార్శ్వం రాచరికం నుంచి ప్రజాస్వామ్యంలోకి అడుగుపెట్టడం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో అభివృద్ధి ముసుగులో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో సమైక్య పాలనకు పునాదు లేచి సమైక్య పాలనలో కూడా సీమాంధ్రకు సంబంధించిన ఆధిపత్యము లేకపోతే పెత్తందారి వ్యవస్థ లేకపోతే వాళ్ళ ఆలోచనలు వాళ్ళ మాటలు మీరు ద్వితీయ శ్రేణి పౌరులు మీకు తినడం నేర్పినాం మీకు బట్టలు కట్టుకోవడం నేర్పినాం లేకపోతే మీకు రకరకాలుగా అన్నీ నేర్పినాం ఇక మీరు మాతో సమానంగా అధికారాన్ని అడగకూడదు మేము ఇచ్చిందే తీసుకోవాలి అని మళ్ళీ వెట్టి చాకరి విధానాన్ని ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు అదే లైన్ తీసుకున్నారు దాంతో ఏమైంది ప్రజల అసహనం పెరిగిపోయి ఇక వీళ్ళు వీళ్ళ నుంచి మాకు విముక్తి జరగాల్సిందే అని అరవై తొమ్మిది తెలంగాణ ఉద్యమం కావచ్చు రెండు వేల తొమ్మిది తెలంగాణ ఉద్యమం కావచ్చు మళ్ళీ స్వేచ్ఛ కోసమే కొట్లాడడం జరిగింది భూమి మీద ఆధిపత్యం వాళ్ళది వద్దు మా భూమి మాకు కావాలి మా పాలన మాకు కావాలి మా స్వేచ్ఛ మాకు కావాలి అనే ఆలోచనతోటి మలి దశ తెలంగాణ ఉద్యమం కూడా అదే దిశగా జరిగింది రెండు వేల పద్నాలుగులో రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన చంద్రశేఖర్ రావు ఆనాటి నిజాంను మన్నటి సమైక్య పాలనను ఆదర్శంగా తీసుకొని మళ్ళీ అక్కడికే వచ్చాను మీకు షాది ముబారక్ ఇచ్చిన కళ్యాణ లక్ష్మి ఇచ్చిన రైతు బంద్ ఇచ్చిన బీసీ బంద్ ఇచ్చిన మైనారిటీ బంద్ ఇచ్చిన మీకు కావాల్సిన అన్నీ నేను ఇచ్చిన ఇంకేం కావాలి మీకు మీరు ప్రగతి భవన్లోకి వస్తామంటారు ఏంది మీరు సచివాలయంలో కలుస్తామంటారు ఏంది అసలు మీకు ఏం కావాలో అన్నీ నేనే ఆలోచన చేసి అన్నీ పంపిస్తున్న కదా మళ్ళీ వెట్టి చాకిరి వ్యవస్థను తీసుకొచ్చాడు మంత్రులకు సంవత్సరాల కొద్ది అను కలవకపోవడం శాసనసభలో చర్చ చేయకపోవడం చర్చ చేద్దాం అనుకునే ప్రతిపక్షాలను ప్రజలు మాకు తీర్పు ఇచ్చిన అధికారం ఇచ్చినట్టుగా మీరు మాట్లాడేది ఏం లేదు మీరు మాట్లాడాల్సిన అవసరమే లేదు మేము ఊరికే అల్లాట పగ రాలేదు ప్రజలు ఎన్నుకుంటూ వచ్చినాం కాబట్టి ఇంకా మేము చేసేది మీరు చూడాలి మేము చెప్పింది మీరు వినాలి ఇక మీకేంది లేదు మళ్ళీ వెట్టి చాకిరి విధానాన్ని కేసీఆర్ గారు ప్రవేశపెట్టారు అంటే ఇక్కడ నిజాం ఏ విధానాన్ని తీసుకున్నాడో ఆ విధానం మీద ప్రజలు జరిగిన తిరుగుబాటు సాయుధ రైతాంగ పోరాటం నుంచి పాఠం నేర్చుకోలే ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో సమైక్య పాలన మీద వాళ్ళ మీద తెలంగాణ ప్రజలు చేసిన తెలంగాణ పోరాటాన్ని తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని నుంచి స్ఫూర్తి పొందలే వాళ్ళిద్దరిని ఆదర్శంగా తీసుకొని పదేళ్ళు చంద్రశేఖరరావు అదే విధమైన పరిపాలన కొనసాగించిండు మళ్ళీ ప్రజలకు ఇక చివరి తెలంగాణ పోరాటానికి మళ్ళీ పునాదులు వేయాల్సి వచ్చింది బందీఖానాల నుంచి మీరు బయటకు తీసుకొస్తున్నారు అంతే 
సో మీకు అనిపిస్తూ ఉందా బయటకు తీసుకురాగలుగుతున్నావు అనే నమ్మకం విశ్వాసం క్యాంపెయిన్ ముగుస్తున్న ఈ తరుణంలో మీకు అనిపిస్తూ ఉంది రజనీకాంత్ గారు మాకున్న శక్తి కానీ మా పార్టీకి ఉన్న కార్యకర్తలు కానీ ఇప్పుడున్న నాయకత్వం వివిధ కారణాల చేత చంద్రశేఖరరావు గారు నూట యాభై ఎనిమిది మంది ప్ర కీలకమైన కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులను ఆయన పార్టీలో చేర్చుకున్నాం అట్లా లెక్క వేసుకుంటే నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాల నూట యాభై ఎనిమిది మంది కీలకమైన నాయకులు అంటే వేలాది మంది ద్వితీయ తృతీయ శ్రేణి నాయకులను తీసుకున్నాడు అదొక భాగం ఇంతమంది పోయిన తర్వాత పార్టీ కార్యక్రమాలు చేపట్టాలన్నా కూడా కష్టం ఉండాలి ఇబ్బంది పడాలి కానీ ఈరోజు ఏదైనా చూసారు మన తుక్కుగూడలో జరిగిన మా విజయభేరి కావచ్చు అంతకంటే ముందు దళిత గిరిజన దండోర కావచ్చు విద్యార్థి నిరుద్యోగ ఘర్షణ కావచ్చు లేకపోతే వరి దీక్ష కావచ్చు ఇట్లా రెండు సంవత్సరాల నుంచి కంటిన్యూస్గా కార్యక్రమాలు తీసుకొని ప్రజలకి వెళ్తూనే ఉన్నాం ఈ పరీక్షా పత్రాలు లీక్ అయినప్పుడు కూడా జిల్లాల వారిగా మేము పోయి చేసిన ధర్నాలు కావచ్చు నిరసనలు కావచ్చు ఈ అన్ని కార్యక్రమాలల్లో మాకున్న శక్తికి అక్కడ భాగస్వామ్యం తీసుకుంటున్న ప్రజలు కావచ్చు రైతులు కావచ్చు విద్యార్థులు కావచ్చు నిరుద్యోగ యువకులు కావచ్చు పొందనే లేదు మా శక్తి ఒక ఐదు వేల మందిని కూడగట్టే శక్తి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉంటే యాభై వేల మంది అక్కడికి వచ్చి కూర్చుంటున్నారు ఒంటి గంటకు సమావేశం అనుకుంటే ఐదు గంటలు అయిన నాలుగు గంటలు నేను విన్నా నేను చూడలేదు ఎన్టీఆర్ ఉన్నప్పుడు ఎన్టీఆర్ గారు వస్తున్నట్టును ఇందిరాగాంధీ గారు ఉన్నప్పుడు ఇందిరాగాంధీ గారు వస్తున్నట్టును మధ్యాహ్నం వస్తుంటే అర్ధరాత్రికి వస్తే కూడా దుప్పట్లు కింద వేసుకొని పండుకొని వాళ్ళకి ఎదురు చూసేటోళ్ళని విన్నా ఈరోజు నేను కల్లారు చూస్తున్నా వేలాది మంది గంటల కొద్దీ నిరీక్షించి మేము ఏం చెప్తున్నామో వినాలన్న ఆసక్తి చూపిస్తున్నట్టే తప్పకుండా కింద ఒక ముసలం పుట్టింది అంటే ఎందుకు అంత ముసలం పుట్టడానికి కారణం ఏం కనిపిస్తుంది రెండు మూడు నెలల వరకు లేని ఇది ఇప్పుడు సడన్గా వచ్చింది అని అంటే నిజంగా వచ్చిందా మీరు క్రియేట్ చేస్తున్న ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఒక ఇల్యూజన్ అనుకోవాలా దాన్ని బబుల్ అనుకోవాలా రజనీ గారు బంగారు తెలంగాణ అనేది ఆర్టిఫిషియల్ మేము చేస్తున్నది ఆర్టిఫిషియల్ కాదు మీరు అంటే మీరనే కాదు చాలా వరకు మీడియా కానీ రాజకీయ విశ్లేషణలు కానీ కొన్ని వాస్తవాలను తెలియకోకుండానే వాటిని పర అంటే గమనించడం మానేసిరు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓ రెండు ఉదాహరణలు చెప్తా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఎనభై ఎనిమిది సీట్లతో చంద్రశేఖరరావు గారు చాలా స్ట్రాంగెస్ట్ గవర్నమెంట్ ఏర్పడ్డది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏప్రిల్లో పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లు జరిగితే ఆ మెజారిటీ ప్రకారం మినిమం పదిహేను పార్లమెంట్ సీట్లు గెలవాలి ఒకటి ఆరు ఏదైనా మిస్ అయినా ఎంఐఎం వాళ్ళదే కాబట్టి పది ఆరు గెలవాలి కానీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఓడిపోయిండు రెండు సీట్లు అయితే ఏడు సీట్లు అపోజిషన్ గెలిచింది తొమ్మిది సీట్లు ఆయన గెలిచిండు ఓ సీట్ ఎంఐఎం గెలిచింది రెండు సీట్లు చేవెల్లా అండ్ జహీరాబాద్ సిక్స్ థౌజండ్ ఒక దాంట్లో ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఒక దాంట్లో ఇట్స్ ఎ నెగ్లిజిబుల్ మార్జిన్ ఆ మార్జిన్ కూడా జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ వాళ్ళకి ఆ మెజారిటీ రావడానికి ఎంఐఎం కాదు వాళ్ళ పార్టీ స్ట్రెంగ్త్ కాదు సో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అధికారంలోకి వచ్చిన చంద్రశేఖర్ రావును రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నాలుగు నెలల తర్వాతనే యాభై శాతం పైగా ఓడిచ్చేసిను ఇదొక కులబద్ద రెండోది గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో ఎన్నికలు జరిగితే నూట యాభై సీట్లు ఉన్నాయి ఎవరు పోటీ చేసినా అవతల నలభై ఐదు మనం అనున్నా కాదన్న నలభై ఐదు నలభై ఆరు సీట్లు ఎంఐఎంకు వాళ్ళు ఏదో రకంగా వాళ్ళ ఖాతాలనే పడుతున్నాయి గత రెండు మూడు ఎన్నికల నుంచి పోటీ జరిగేదే నూరు నూట ఐదు రెండు వేల పదహారులో తొంభై తొమ్మిది సీట్లు గెలిచింది బీఆర్ఎస్ మొన్న జరిగిన రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో జరిగిన మున్సిపల్ ఎలక్షన్లో యాభై శాతం ఓడిపోయింది యాభై సీట్లే గెలిచిండ్రు అంటే ఉప ఎన్నికలు ఒక నాలుగు జరిగినాయి అసెంబ్లీలల్లో హుజూర్ నగర్ నాగార్జున సాగర్ దుబ్బాక హుజూరాబాద్ నాలుగులో రెండు ఓడిపోయినరు ప్రజలు ఎక్కడ కేసీఆర్ని క్షమించిండ్రు సేమ్ ఇక్కడే ఒక థీరీ చెప్తాను ఈ చెప్పిన మీరు నాలుగు ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి వచ్చిన ఓట్లు హుజరాబాద్లో అయితే మూడు వేల చిల్లర వచ్చినాయి దుబ్బాకులో చూస్తే పదిహేను వేలు సంవత్సరం ఇరవై 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 ఐదు వేలు వచ్చినాయి నాగార్జున సాగర్లో సరే మంచిగానే వచ్చినా కూడా ఓడిపోయిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది మీకు మునుగోడ్లో చూస్తే ఓటమి దారుణ థర్డ్ ప్లేస్లో సో ఒక ఆరు నెలల క్రితము సంవత్సరం ఆరు నెలల మధ్యలో జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లో ఇంత దారుణమైన ఓట్లు వచ్చిన పార్టీకి సడన్గా ఇంత రేజ్ వచ్చిందని అంటే ఏ రీజన్ ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా డెఫినెట్గా సో ఇక్కడ మొదట నేను చెప్పింది ఏంటంటే రెండు వేల పద్దెనిమిది శాసనసభ ఎన్నికల తర్వాత కేసీఆర్ బలహీన పడుతూ వచ్చిండు కేసీఆర్ బలహీన పడుతూ వచ్చిన విషయాన్ని 
మీడియాలో ఎక్కడ మనం చర్చించుకోలేదు కేసీఆర్ దాన్ని గుర్తించిండో లేదో నాకు తెలియదు కానీ గుర్తించినట్టుగా వ్యవహరించలేదు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఆ ఎన్నికలలో ఆ ఫలితాలు సాధించింది బీజేపీ ప్రత్యామ్నాయం బీజేపీ అనే చర్చకు వచ్చింది ఒక స్టేజ్లో బీజేపీ ఇంకా అయిపోయింది అధికారంలోకి వస్తుందేమో అన్నంత లెవెల్లో ప్రజలకు ఒక ఆలోచన కల్పించింది దాంతో బీఆర్ఎస్లకు బోయినోలు బోగంగా కాంగ్రెస్లో ఉన్న కీలకమైన నాయకులు బీజేపీలోకి వెళ్ళిపోయారు అంటే కేసీఆర్కు ప్రత్యామ్నాయం ప్రత్యామ్నాయమైన ప్లాట్ఫామ్ బీజేపీ కేంద్రంలో అధికారంలో ఉంది కేసీఆర్ మీద చర్యలు తీసుకుంటారు కేసీఆర్ అవినీతి విషయంలో కావచ్చు పరిపాలన వైఫల్యాలను కావచ్చు బీజేపీ ధీటుగా ఎదుర్కొంటుంది నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణలో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయొచ్చు మా రాజకీయ భవిష్యత్తు మా విధానాలు అన్నీ కూడా అమలు జరుగుతాయని చెప్పి వీళ్ళందరూ అటువైపు వెళ్ళారు కొంత దూరం పోయిన తర్వాత బీజేపీలో జరిగిన పరిణామాలు తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఆ పార్టీ పట్ల విశ్వాసం కోల్పోయింది ఆ పార్టీ నాయకత్వము ప్రజల బలాన్ని కోల్పోయింది దాంతో ప్రజలు రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి సందర్భం వచ్చినప్పుడల్లా కేసీఆర్ను ఓడించడానికి నిటారుగా నిలబడి కొట్లాడారు ఆ నిటారుగా నిలబడి కొట్లాడడానికి కారణము యూతల వైపు నుంచి కేసీఆర్ పరిపాలనలో స్వేచ్ఛ లేదు సామాజిక న్యాయం లేదు సమానమైన అభివృద్ధి లేదు ప్రజాస్వామిక విలువలు అసలే లేవు ఆయన రాజనుకుంటున్నాడు మమ్మల్ని బానిసాలనుకుంటున్నాడు కాబట్టి ప్రజలు తిరగబడుతున్నారని నేను అనుకుంటున్నా కేసీఆర్ గారు ఏమనుకుంటున్నారంటే నేను అందించిన కదా ఇంకేందుంది అసలు వాళ్ళ 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 కల్చర్ అవసరమే ఉంది నన్ను వాళ్ళు చూడాల్సిన అవసరమే ఉందా అని ఆయన అనుకుంటున్నాడు ప్రత్యామ్నాయంగా అవకాశం వచ్చిన బీజేపీ ఆ ప్రత్యామ్నాయంగా వచ్చిన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోకుండా దాన్ని జార విడ్చుకొని స్టేజ్ తర్వాత స్వయకృతాపరాధం వల్ల బీఆర్ఎస్ గెలిచినా పర్వాలేదు కాంగ్రెస్ ఓడిపోవాలనే స్టేజ్ ఈరోజు వచ్చింది ఈ పరిణామాలు అన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రజలు కేసీఆర్ను దించాలి అనేది అయితే అనుకున్నారో ప్రజలే స్వేచ్ఛను అయితే కోరుకుంటున్నారు ఆ స్వేచ్ఛ ఇవ్వగలిగింది సామాజిక న్యాయం చేయగలిగింది లేకపోతే సమానమైన అభివృద్ధి చేయగలిగింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది స్పష్టత వచ్చింది ఎప్పుడైనా ఏ విద్యార్థి ప్రతిభ అయినా పరీక్షలు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనకు అర్థమైంది కానీ ఒక థీరీ ఒక అనాలిసిస్ రియాలిటీ ఈ మూడు మిక్స్ చేసి చెప్తా ఉన్నాను సమైక్ రాష్ట్రంలో కావచ్చు విభజన రాష్ట్రంలో కావచ్చు తెలంగాణలో ఉన్న నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు యాభై నియోజకవర్గాలు మించి గెలవలేదు ఇది వాస్తవం అలాంటప్పుడు ఇప్పుడు మీకు సడన్గా కావాల్సిన మ్యాజిక్ ఫిగర్ సిక్స్టీ ఎలా వస్తాయి అది వాస్తవం కాదు అర్ధ సత్యం రెండు వేల నాలుగు ఎన్నికలు నేను మీకు ఉదాహరణ చెప్తా రెండు వేల నాలుగు ఎన్నికలు అప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే నూట ఏడు సీట్లు ఈరోజు నూట పంతొమ్మిది రెండు వేల తొమ్మిదిలోనే నియోజకవర్గాల పునర్విభజన తర్వాత నూట ఏడు సీట్లకు కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ సిపిఐ ఎంఐఎం సిపిఎం కలిసి పోటీ చేసినాయి ఎంఐఎం ఏమో స్ట్రాటజిక్ అలయన్స్ మిగతా వాళ్ళందరూ డైరెక్ట్ మహాకూటమి ఆ రోజే ఏర్పడ్డది రెండవది బీజేపీ టీడీపీ ఒక అలయన్స్ రెండు వేల నాలుగులో టీడీపీకి పదకొండు సీట్లు బీజేపీకి ఒక సీటు వచ్చింది నూట ఏడులో పన్నెండు సీట్లు తీసేస్తే ఈ కూటమికి తొంభై ఐదు సీట్లు వచ్చినాయి ఆనాడు కాంగ్రెస్ పోటీ చేసిందే యాభై నాలుగు సీట్లు యాభై నాలుగు సీట్లలో దాదాపుగా యాభై సీట్లు గెలిచింది టీఆర్ఎస్కు నలభై రెండు సీట్లు ఇస్తే ఇరవై ఆరు సీట్లు గెలిచింది ఇండిపెండెంట్లో ఆరు మంది గెలిచారు ఆరులో మా జిల్లాలనే ముగ్గురు గెలిచారు జూపల్ కృష్ణారావు అంటే కాంగ్రెస్ రెబెల్ టీఆర్ఎస్కు టికెట్ ఇస్తే రెబెల్గా పోటీ చేస్తే డీకే అరణ అలంపూర్లో వెంకట్రామరెడ్డి కొల్లాపూర్లో కృష్ణారావు మెదక్లో శశిధర్ రెడ్డి ఇట్లా తెలంగాణలో ఇంకొక ఆరు మంది కాంగ్రెస్ నాయకులే గెలిచారు సో ఈ చెబుతున్న థియరీ కొంతమంది కొన్ని వాళ్ళ రాజకీయ యొక్క అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళ లీడర్షిప్ను ప్రమోట్ చేసుకోవడానికో నాయకత్వం వహించిన నాయకులను బలహీనలుగా చూపించడానికో తయారు చేసిన ఆర్టిఫిషియల్ థియరీ సో కూటమిలో పోటీ చేసిన దాంట్లో నైంటీ పర్సెంట్ రిజల్ట్ వచ్చింది ఆ రోజు ఆ తర్వాత నూట యాభై మూడు సీట్లు గెలిచిండ్రు రెండోసారి అధికారం వచ్చినప్పుడు అధికారం వచ్చినప్పుడు నూరు చిల్లర నూట పది పదకొండు సీట్లు నూట డెబ్బై ఐదులో గెలిచిండ్రు నలభై రెండు నలభై మూడు సీట్లు తెలంగాణలో గెలిచిండ్రు సో బేస్ ఉందంటారు సరే ఓకే సార్ మీరు బేస్ ఉందంటున్నారు ఒప్పుకుందాం కానీ అసలు కాంగ్రెస్ పార్టీని ఏం చూసి ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటు వేయాలని అనుకుంటున్నారు మీరు ఇచ్చిన ఆరు గ్యారంటీలు చూసా కేవలం వెల్ఫేర్ అనే నినాదం తప్ప డెవలప్మెంట్ గురించి సీరియస్గా ఫోకస్ చేయకపోవటమే మీకు వైపు ప్రజలు చూడటానికి కారణమయ్యే అవకాశం ఉందా లేదు అనుకుంటే టీఆర్ఎస్ ఆర్ బీఆర్ఎస్ వాట్ ఎవర్ వాళ్ళు వ్యతిరేకత మీకు కలిసి వస్తుందా వీటిలో ఏది 
ए रजनीकांत गार कांग्रेस पार्टी वेलफेर अं डेवलपमेंट टू प्यारल रे कल डेवलपमेंट अने अधिकार वे पॉलिस डाक्युमेंट वेलफेर अद अधिकार रावटा अवसर मैं प्रजक मेम वस्ते प्रयोजन उपड़ा अंत क्वालिफाइड पर्सन की आपर्चुनिटी कल निस्सहाय को सहायम अंदू अंत अर्हता कल के अवकाश निस्सहाय को सहाय से सो ई रोजु तोब नागे रेवे नाग वरक अधिकार पद संवस रेवे नागे रेवे पदना वरक पद संवस कांग्रेस पार्टी अधिकार रेवे पदनाग ना रेवे इरव नाग वरक टीआरएस अधिकार मोतम ग्रेटर हईदराबाद लेकिनबद्धक जगह निर्माण का अभिवृद्धि यानी यदा अभी नागार्जुन सागर श्रीशैलम जूरलना कलवकुर्ता भीमना नेटंपाड़ श्रीराम सागर देवादुना इरीगेशन प्राजेक्ट कांग्रेस कटने कदा रेडवे नगर अभिवृद्धि अवटर रिंग रोड कांग्रेस हाईम लगे कदा हईटेक् अपड़े अंदे कदा हईटेक् मोद तोब नेम जनार्दन रेडे पुनादराय कटिंद चंद्रबाबुना पुनादराय तोब नेम जनार्दन रेडी गार यह देशा कंप्यूटर इंट्रड्यूस राजीव गांधी गार फार्मा कंपनील ईटी कंपनील अब वैस्ट डेवलपमेंट वो कदा मेट्रो रैल कांग्रेस उदा गोदावरी जला कृष्णा जलाद मोदी पेटना कांग्रेस पार्टी को कदा फ्लैवर् कटाल आलोचन चेसी कांग्रेस पार्टी ने कदा सिकींद्राबाद रैलवे स्टेशन नापाल रैलवे स्टेशन काचगूड रैलवे स्टेशन मैं मेरी मैं कांग्रेस एम चेयले चर्चे इन रेवे नागे रेवे पदना वो टेन इयर्स ने अवटर रिंग रोड हईटेक् ईटी कंपनी अवट इंटरनेशनल एयरपोर्ट फार्मा कंपनी मेट्रो रैल कृष्णा नदी जला हईदराबाद शांति भद्रत पररक्ष पद जी क अन्नी पदेन स्ट्रक्चर्स कदा रजनीकांत गार इंक्ूड नैक्ल रोड सो ने पदेला स्ट्रक्चर्ड केसीआर गारूमारक डेवलपमेंट इधिंड लैंडमारक डेवलपमेंट केसीआर कटिंड लेते के कैटीआर वाल इगो इगो इधिंदा चूपी नंग्रेस हाला पद पेद चूपस्ता कंपनी परश्रम का एनकते नीहेएल बीएल आर्डने फैक्टर को पदको वरीश्रम अवी जस्ट टेन इयर्स कांग्रेस पार्टी परपाल यूपी वन अं टू केसीआर वन अं टू परपाल रेटी प्रोग्रेस रिपोर्ट तस्कमो आ पदेन बडजेट मेन चेसा अभिवृद्धि एंत रेवे पदना इप्वर को कैसीआर चतक बडजेट एंता केसीआर चेसा अभिवृद्धि कपच्चे अभिवृद्धि एक्का इपून के अभिवृद्धि आलोचना अभिवृद्धि प्रणा एजेंड प्रजल मुझे पेटक अधिकार तरह से डाक्युमेंट अभी तप्चा कम अभिवृद्धि स्पेसीफि क्या तेलंगा इंत अभिवृद्धि लेकिन समयक राष्ट्रीय विड़गेशन चुप्त चेते इप्ड नैक्स्ट मे अधिकार वस्ते पलाना डेवलपमेंट उ क्रिस्टल क्लीयर का चपेक कांग्रेस वैफल्यम क इपू मूड राजकीय पार्टी एन कटे बीजेपी पॉलिस डाक्युमेंट पोन पद अधिकार मल्ले इंकोक ऐदेवल केसीआर एक्ना विजन डाक्युमेंट एना चूप्चि मन को चर्च एम जो चर्च ई रोज बीआरएस एमंटी पेपर लुल पेज ऐडीवी फुल पेज ऐडी एक्ड़ी पदे आई साधि विजया प्रचार से अम्मो कांग्रेस दुते कमो कांग्रेस दुते कर्फ्यू कांग्रेस भयपी बतकाल रौडी गुड़ेमंटो आ रौडी गाड़े बतकल आगम पे आ रौडी गाड़े इधर इला रौडीज दबाइं प्रचार कल प्रजल भयपे लुंग दीकुलाजिट कैंपेन चेयर लेजु अधिकार तरह मोटमोद मुख्यमंत्री वे असल देशा के आदर्श उलंगा उम्मीदो चुपा रे भविष्यो चपक कांग्रेस बूची का चूपी केसीआर ओटल कांग्रेस चूसी केसीआर भयपड़ू कांग्रेस चूपी प्रजल भयपाल भयपा रीजन चपंडी 
కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ను చూసి భయపడటానికి ఏంటి కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే ఏమన్నా ఇద్దరి భయమా లేకపోతే రేవంత్ రెడ్డి అధికారంలోకి వస్తే ఏమన్నా ఇద్దరా ఏంటి ఏం భయం ఉండే అవకాశం అదే అధికారం కోల్పోతున్నాము ఆయన శాశ్వతం అనుకున్నాడు ఆయన బ్రతుకున్నంత కాలం ఆయననే ప్రజలు శాశ్వత ముఖ్యమంత్రిగా ఉంచుతారు పోత పోత నా కొడుక్కి ఇవ్వచ్చని పిఠాధిపతులు మఠాధిపతులు రాజులు వారసత్వంగా బాధ్యతలు ఇచ్చిపోతారు మీకు తెలుసు కదా సో అట్లనే పిఠాధిపతులు మఠాధిపతులు వారసత్వం కింద ఇచ్చినట్టు వారసత్వం కింద కొడుకు కిద్దామని కేసీఆర్ గారు కలలుగా అన్నారు కొడుకు కూడా అదే ఆశించండి వారసత్వం కింద నాకు ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది సో ఈ వారసత్వ రాజకీయాల కింద మనం అయిపోతాము అని ఆయన అనుకున్నాడు సడన్గా కళ చెదిరిపోయింది కళ చెదిరిపోవడంతో ఉలిక్కిపడి లేచి అర్థం కాని గందరగోళంలో ఈరోజు మాట్లాడింది రేపు మాట్లాడతలేరు పొంతనే లేదు వాళ్ళ మాటలల్లో రైట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గురించి ఏంటి అనేది మాట్లాడదాం కానీ ఇందాక నేను మిస్ అయిపోయిన క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంది గ్యారంటీలు వెల్ఫేర్ అనే ఒక అంశం సారీ ఇలా అనకూడదు ప్రజలని బిచ్చగాళ్ళుగా చేసే ప్రయత్నం కాంగ్రెస్ పార్టీ అలివిగాని వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అన్ని అధికారం కోసం మీరు బరి తెగించి స్కీములు పెట్టారు అనే ఒక ఫీలింగ్ ఒక ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ సెక్షన్ అనుకోండి కాంగ్రెస్ని విభేదించి లేకపోతే వెల్ఫేర్ని విభేదించే వాళ్ళు కానీ వాళ్ళనే ఫీలింగ్లో ఉన్నారు వాళ్ళకేం సమాధానం చెప్తారు రజనీకాంత్ గారు అసలు ఆ ఆలోచన అలా మాట్లాడడమే నేరం ప్రభుత్వం అనేది అర్హులకు అవకాశం కల్పించడం ఒక భాగం అంటే చదువుకున్న వాళ్ళకు ఉద్యోగం ఇవ్వడం చదువుకున్న వాళ్ళకు ఉపాధి కల్పించడం చదువుకున్న వాళ్ళు వృత్తి నైపుణ్యం ఉన్న వాళ్ళు స్కిల్డ్ లేబర్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్లకు బ్యాంక్ లోన్స్ ఇవ్వడం కానీ వాళ్ళు ఏమైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి ఏమైనా బిజినెస్ స్టార్ట్అప్స్ ఏదైనా చేసుకోవడం కానీ లేకపోతే బ్యాంకులు సబ్సిడీలు ఇవ్వడం కానీ ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇవ్వడం కానీ ఒక ప్రాజెక్టు వాయిబుల్ గ్యాప్ ఫండ్ కింద మనం ఇవ్వడం కానీ లేకపోతే ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వడం కానీ ఇదంతా కూడా ఒక రకమైన వెల్ఫేరే ఎందుకు వీడిగా ఆ సహాయం చేస్తే ఆ సహాయం వల్ల వాళ్ళు నిలదొక్కొని యాభై మందికో వంద మందికో వెయ్యి మందికో ఉద్యోగాలు ఇస్తారని ఇలా భూముల కేటాయింపులు జరిగినాయి చాలా ఐటీ కంపెనీలకు పల్లె బటానీల ధరల కంటే కూడా తక్కువకు భూములు ఇచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఎందుకు ఇచ్చిండ్రు ఆ ఐటీ కంపెనీ రావడమో లేకపోతే ఆ పరిశ్రమ రావడమో పారిశ్రామిక వాడలలో వాళ్ళు పెట్టుబడులు పెట్టి పరిశ్రమలు తెస్తే పరిశ్రమలలో ఇక్కడ చదువుకున్న యువకులకు ఉద్యోగాలు ఉపాధి దొరుకుతుంది దాని తర్వాత దాని చుట్టూ యాంక్సలరీ యూనిట్స్ దాని సపోర్టింగ్ మెకానిజంలో ఇతర చిన్న పరిశ్రమలు కుటీర పరిశ్రమలు వస్తే వీళ్ళందరికీ ఉపాధి ఉద్యోగం దొరుకుతుందని చెప్పి ప్రభుత్వం వాళ్ళకు రాయితీలు ఇచ్చిండ్రు వాళ్ళకి మినహాయింపులు ఇచ్చిండ్రు నరేంద్ర మోడీ ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత కార్పొరేట్ కంపెనీలకు పదమూడు లక్షల కోట్ల బ్యాంకు రుణాలను రద్దు చేసిండు ఏ ఒక్కరు కూడా నీరవ్ మోడీకో విజయ్ మాల్యాకో లేకపోతే ఇంకొక మోడీకో వేలాది లక్షలాది కోట్ల రూపాయల బ్యాంకు రుణాలను రద్దు చేస్తే ఎవ్వరూ చర్చ పెట్టలే పది మందికి పట్టుమని లేరు పదమూడు లక్షల కోట్లు వాళ్ళకు ఇచ్చిన రుణాలను మాఫ్ చేసిండ్రు కానీ ఏ సామాన్యుడు ఏ ఏ ఏ ఏ మేధావి కానీ ఏ ప్రపంచమంతా చదువుకున్న అనుడు ఎవడు అది మాట్లాడాడు ఊర్ల వయసు మీద పడి పిల్లలు ఉండో పిల్లలు లేకనో పిల్లలు ఉన్న తల్లిదండ్రులకు అన్నం పెట్టకపోతే నాలుగు వేలు పెన్షన్ ఇస్తే దాని మీద చర్చ చేస్తారు ఓ ఆడబిడ్డ కుటుంబాన్ని పోషించుకోవడానికి రెండు వేల ఐదు వందల ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తే దాని మీద చర్చ చేస్తారు క్వశ్చన్ దాని గురించి కాదు రాష్ట్రం ఇలాంటి వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఓట్ బ్యాంక్ కోసం క్రియేట్ అయ్యే వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ వల్ల రాష్ట్ర డెవలప్మెంట్ కావచ్చు మీరు ఇందాక డెవలప్మెంట్ చాలా మాకు స్కోప్ ఉంది ఆలోచనలో ఉన్న విజన్ ఉందని డెవలప్మెంట్ ఆగిపోతుంది వెల్ఫేర్ వల్ల ఇదే వెల్ఫేర్ వల్ల అప్పులు చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అధిగమించలేని పరిస్థితి వస్తుంది రేపు ఈ వెల్ఫేర్ ఆపలేని పరిస్థితులు వస్తున్నాయి ఇలాంటి ఒక క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్లోకి మీరు అధికారం కోసం రాష్ట్రాన్ని నెట్టబడుతూ ఉన్నారు ఎగ్జాంపుల్ చాలామంది కర్ణాటక చెప్తూ ఉన్నారు మీరు ఫ్రీ కరెంట్ అన్నారు అక్కడ ఫ్రీ కరెంట్ ఇచ్చారు తద్వారా ఎవరైతే చార కరెంటు రెండు వందల యూనిట్లు దాటిన వాళ్ళందరికి ఛార్జీలు పెంచాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా పెద్ద చరిత్ర ఉంది ఇలా తెలంగాణ కూడా అన్యాయం అయిపోతుందేమని కొంతమందికి ఫీలింగ్ రజనీకాంత్ గారు ఉచిత కరెంటు ఇస్తా అన్న రోజు కూడా ఇదే మాటలు మాట్లాడు కరెంట్ తీగల మీద బట్టలు ఆరేసుకోవాలి ఉచిత కరెంటు సాధ్యమే కాదు మరి ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి సాధ్యమైంది కదా ఆయనలో తొమ్మిది గంటలు ఇస్తే వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు మేము ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇస్తామంటారు కదా ప్రతిసారి పేదోడికి ఏదైనా సంక్షేమ పథకాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనుకున్నప్పుడల్లా ఈ సూడో మేధావులు ఈ రకమైన చర్చలు చేస్తూనే ఉంటారు ఆ చర్చను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకునే ప్లానింగ్ చేస్తాము కాంగ్రెస్ పార్టీ సింపుల్ పాలసీ ఆదాయాన్ని
వెల్ఫేర్ మీద ఉపయోగిస్తాము సో ఈరోజు ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్ అయినా మహిళకు ఆర్థిక సహాయం అయినా చదువుకునే పిల్లలకు ఫీజుల కోసం ఏమైనా గ్యారంటీ కార్డు ఇచ్చిన రైతులకు పెట్టుబడి సహాయం అందించిన వీళ్ళందరూ కూడా నిస్సహాయులు వాళ్ళకి సహాయం చేయడం అనేది ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యత ఆ బాధ్యత కోసం ఈ ప్రభుత్వాలనే ప్రజలు ఎన్నుకుంటున్నారు ఇప్పుడు మీరే అంటున్నారు ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం క్రైసిస్లో ఉంది డబ్బులు అయిపోయినాయి లేకపోతే డబ్బులు ఇన్ టైంలో రావట్లేదు కాబట్టి జీతాలు ఇన్ టైంలో ఇవ్వట్లేదు కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా క్యాంపెయిన్లు చెప్తుంది ఇప్పుడు మీరు వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఏవైతే అనౌన్స్ చేశారు మేనిఫెస్టోలో గ్యారంటీ కార్డు రూపంలో చెప్పారో వాటన్నిటికీ మోర్ దాన్ లాక్ క్రోడ్స్ కనీసం లక్షన్నర నుంచి రెండు లక్షల కోట్లు ఖర్చు అయ్యే పరిస్థితి ఉంటుంది సో ఇంత డబ్బులు ఆదాయం మీరు అంటున్నారు కదా ఆదాయాన్ని క్రియేట్ చేయటం ఖర్చు పంచి పెట్టడం అని అసలు ఆదాయాన్ని క్రియేట్ చేసి ఆలోచన చేశారా క్రియేట్ చేస్తే ఏదైనా ఆలోచన ఉందా ఓటర్లకి ఈ విషయంలో ఎలాంటి స్పష్టత ఇవ్వగలుగుతారు ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా కలిపితే అరవై ఎనిమిది వేల కోట్ల ఆర్థిక భారం ఈరోజు రాష్ట్రానికి ఉన్న ఆదాయం ప్రతి నెల పది సంవత్సరాలు రెండు లక్షల కోట్లు అవుద్ది సో ప్రతి నెల పన్నెండు వేల కోట్ల ఆదాయం ఉంది రఫ్లీ అంటే ఒక సంవత్సరానికి దాదాపుగా లక్ష యాభై వేల కోట్ల రెవెన్యూ రిసీట్స్ ఉన్నాయి సో ఈ వెల్ఫేర్కి అరవై ఎనిమిది వేల కోట్లు అవుతుంది ఇప్పుడు ఉన్న దాంట్లో మిగతావి జీతాలు అంటే బడ్జెట్లో మీకు జీత భత్యాలు నిర్వహణ కోసం ప్లానింగ్ నాన్ ప్లానింగ్ అంటారు సో దీంట్లో నాన్ ప్లానింగ్లో ఉన్న ఆఫీసులు మెయింటెనెన్స్ జీతాలు భత్యాలు వ్యవస్థ నడవడానికి అవసరమైన బడ్జెట్ మిగిలింది వెల్ఫేరు వెల్ఫేర్ ఏంది నీ ప్రయారిటీస్ ఏంది నా ప్రయారిటీ ఏంది కేసీఆర్ గారు వచ్చినప్పుడు ఒక ప్రయారిటీ పెట్టుకున్నాడు అంతకంటే ముందు కాంగ్రెస్ ఉన్నప్పుడు ఇంకో ప్రయారిటీ పెట్టుకుంది రేపు వచ్చబోయే ప్రభుత్వం ఇంకొక ప్రయారిటీ తీసుకుంటా అంటే పేర్లు మారవచ్చు కొన్నిసార్లు పథకం విధానం మారవచ్చు పథకంలో ఉండే అవకాశాలు మారవచ్చు అర్హులు మారవచ్చు ఇట్లా రకరకాలుగా ఆయా పార్టీ ఆయా పార్టీ విధానాలను ప్రజలకు చెప్పి ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి పాపులర్ మ్యాండేట్ అడిగి దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తారు ఎందుకు సాధ్యమైందంటే నేను మీకు చెప్పదలుచుకున్నా కేంద్ర ప్రభుత్వంలో చాలా పథకాలు ఉంటాయి అవన్నీ కూడా ఎట్లుంటాయి అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్రీ ఇయర్ వాళ్ళు మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ ఇస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇరిగేషన్ తీసుకుందాం సాగునీటి శాఖ ఏఐబిపి యాక్సిలేటరీ ఇరిగేషన్ బెనిఫిషరీ ప్రోగ్రాం ఈ ప్రోగ్రాంలు ఏంటంటే డ్రాట్ ప్రోన్ స్టేట్కి కానీ ట్రైబల్ స్టేట్కి కానీ అప్ టు నైంటీ పర్సెంట్ గ్రాంట్ ఇస్తారు ప్రాజెక్ట్కి ఇప్పుడు మా బీమా ఉంది బీమా కట్టడానికి రెండు వేల కోట్లు ఖర్చు అయితే డెబ్బై ఐదు శాతం దాదాపు పదిహేను వందల కోట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉచితంగానే ఇస్తుంది దానికి నికర జలాలు ఉన్నాయి దానికి కొన్ని పారామీటర్స్ ఉంటాయి సో అట్లనే రూరల్ హెల్త్ మిషన్ అని ఉంటుంది నేషనల్ రూరల్ హెల్త్ మిషన్ అని సో వైద్యానికి సంబంధించిన హాస్పిటల్ కానీ నిర్మాణం కానీ నిర్వహణ కానీ వీటన్నిటికీ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో స్కీమ్లు ఉన్నాయి ఇట్లా డ్రింకింగ్ వాటర్కి రూరల్ డ్రింకింగ్ వాటర్ కోసం సో ఇట్లా ప్రతి పథకం వెనకాల ఇండ్లు ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన అని ఉంది కేసీఆర్ అవి ఏవి నాకు వద్దు అని అక్కడ పడేసి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కడతా అని ఎత్తలేని మొద్దు నెత్తి మీదకి ఎత్తుకుందామని ట్రై చేసి బోర్ల బొక్కలు పడ్డాడు ఇవాళ లక్ష ఎనభై ఐదు వేలు ఒక్కొక్క ఇందిరా మిల్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం అంచు ఎంతమంది పేదోళ్ళు ఉన్నా ఇరవై లక్షల మంది తెలంగాణలో ఇల్లు లేని వాళ్ళు ఉంటే ఇరవై లక్షల ఇంటు లక్ష ఎనభై ఐదు వేలు రఫ్లీ కేంద్ర ప్రభుత్వం నీకు ఆటోమేటిక్గా గ్రాంట్ అది రూపాయనే కట్టాల్సిన పని లేదు ఇప్పుడు మూడు లక్షలు ఇస్తుండే ఆయన మిగతా లక్ష పదిహేను వేలు యాడ్ చేస్తే ఇరవై లక్షల మందికి ఇల్లు ఇచ్చేసి ఉండొచ్చు కేసీఆర్ అట్లాంటి స్కీమ్లు ఏవి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వంతో కలిసి ఇప్పుడు కరువు వచ్చింది వరద వచ్చింది పంటలు కానీ పోగానే కరువు బృందాలు కానీ వరద బృందాలు కానీ కేంద్రం నుంచి వస్తే మనం ఒక లెటర్ పెట్టాం కానీ వాళ్ళు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి ఎంత పంట నష్టం వచ్చింది ఎంత రైతు నష్టపోయినా అన్ని లెక్కలేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్రాంట్ రిలీజ్ చేస్తుంది ఇన్పుట్ ఇస్తుంది లేకపోతే బోనస్లు ఇస్తారు సో వీటన్నిటిని కేసీఆర్ అవైల్ చేసుకోవడం మానేసిండు ఇవన్నీ ప్రతి సంవత్సరం యావరేజ్గా ఒక యాభై వేల కోట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మనం ఉచితంగా తెచ్చుకోవచ్చు ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ల్యాక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ల్యాక్ ఆఫ్ నెగ్లిజెన్స్ అంటే అసలు తీసుకొచ్చి మీరు ఫ్రీ బీసా ఇంప్లిమెంట్ అంటే డెఫినెట్గా వీటన్నిటికీ ఇవాళ కేసీఆర్ రాష్ట్రానికి వస్తున్న ఆదాయాన్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఏదైతే పోస్తున్నాడో నువ్వు కేంద్రం నుంచి తెచ్చుకోవాల్సిన అన్ని తెచ్చుకుంటే నీకు వచ్చిన ఆదాయం నీకు మిగులుతుంది అవి మనం ఇక్కడ ఖర్చు పెట్టవచ్చు ఓకే మీకు ఫ్రీ బీస్ మీద ఇంత క్లారిటీ ఉంది అలాంటప్పుడు అప్పుడు రైతు బంధు ఎందుకు ఆపించారు ఇప్పుడు ప్రభుత్వం వేద్దాం
ఇప్పుడు రైతులకు రైతు బంధు ఇవ్వాల్సిన సమయం వస్తుంది ప్రభుత్వం అడావిడి చేసి ఏదో చేయడానికి పోతుంది నవంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ లోపలనే రైతులందరికీ వాళ్ళ ఖాతాలలో నిధులేయండి అని చెప్పి మీరు ఎన్నికల అధికారికి డైరెక్షన్ ఇవ్వండి ఎందుకంటే నో షెడ్యూల్ రాగానే నోటిఫికేషన్ రాగానే ప్రభుత్వం అనేది పోయి మొత్తం ఎన్నికల అధికారుల చేతిలోకి వెళ్ళిపోతుంది వ్యవస్థ తక్షణమే మీరు స్టేట్ ఎలక్షన్ సిఓకి డైరెక్షన్ ఇవ్వమని మేము పోయి కలిసినాం కలిసి మేము త్వరగా రైతుల ఖాతాలలో డబ్బులు వేయమని చెప్పినాం వాళ్ళు పట్టించుకోలే చివరికి మన ఏదో రైతు బంధుకు అనుమతి ఇచ్చారు రైతు బంధుకు అనుమతి ఇచ్చినప్పుడు దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సింది ఎవరు చీఫ్ సెక్రటరీ ఒక్కసారి ఎన్నికల అధికారుల పర్యవేక్షణలకు పరిపాలన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత స్టాప్ గ్యాప్ ఫెసిలిటీనే ముఖ్యమంత్రి కానీ మంత్రులు కానీ ఆపద్ధర్మ ముఖ్యమంత్రి ఆపద్ధర్మ మంత్రులే ఏ ప్రోటోకాల్ కానీ ఏ పాలసీ డెసిషన్ కానీ వాళ్ళు తీసుకోవడానికి లేదు వాళ్ళకి అధికారం లేదు అర్హత లేదు మాట్లాడితే వాళ్ళని శిక్షించాలి సో అధికారులు చేయాల్సిన పనిని స్వార్థం కోసం రాజకీయ ప్రయోజనానికి వాడుకోవడం కోసం ఆర్థిక మంత్రి ఇరవై ఎనిమిది నాడు మేము ఇన్ని వేల కోట్లు మీ ఖాతాలలో వేస్తున్నాం టంగ 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 మీకు గంట కొడుతుంది ఆ టంగ 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 సౌండ్కి మీరు హరీష్ రావు చెప్పిన దానికి మీరు కంగారు పెట్టి మీరు ఆపించడానికి ఆపించారా అసలు మాకు సంబంధమే లేదు ఎన్నికల నిరంజన్ రెడ్డి మీ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు ఆయన ఎలక్షన్ కమిషన్ కంప్లైంట్ ఇచ్చారు ఇయ్యలే అది తప్పు నా పేరు మీదనే ఫేక్ లెటర్ మీ పేరు మీద రేవంత్ రెడ్డి లెటర్ రాసి రాపి అంటే అదే ఆ దివాల కోరుతానం అనేది తెలుస్తుంది నేను నిన్ననే ప్రెస్ పెట్టి ఏం చెప్పినా వచ్చింది బాగానే ఉంది ఈ నెల ఇస్తున్నాడు కాబట్టి పదివేలు వస్తుంది ఎకరాకి వచ్చే నెల అయితే పదిహేను వేలు వచ్చేది మిగతా బ్యాలెన్స్ కూడా నేను ఇస్తే ఇప్పుడు తీసుకోండి అని నేను అఫీషియల్గా ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్పిన కదా మీ దాంట్లో వీడియోలు చూడండి కానీ నేనేమంటున్నానంటే ఓకే రాజకీయ నాయకులు వచ్చిన ప్రతి సందర్భాన్ని వాడుకుంటారు హరీష్ రావు కూడా వాడుకుంటే వాడుకొని ఉండొచ్చు మీ అకౌంట్లో డబ్బులు పడుతున్నాయి దానికి ఒకవేళ రైతు బంధు డబ్బులు కనుక వాళ్ళ అకౌంట్లో పెడితే ప్రజలు మీతో ఉన్నారంటున్నారు మీకెందుకు కంగారు మేము అసలు దానివల్ల మీకేమైనా నష్టం జరుగుద్దని మీరు రైతు గారు గారు మా పాత్రనే లేదు మళ్ళీ ఐఎమ్ సారీ టు సే దీంట్లో రూలింగ్ పార్టీ కానీ అపోజిషన్ పార్టీ కానీ ఏం రోల్ లేదు ఈ రోల్స్ అన్ని కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్రీ చేసేసుకుంది వాళ్ళు తీసేసుకున్నారు సో ఇవాళ వెయ్యమన్నది వాళ్ళే వేసేదాన్ని మీరు రాజకీయంగా వాడుకుంటుండు హరీష్ రావు కాబట్టి దీన్ని ఆపుతున్నది అన్నది వాళ్ళే సో ఇప్పుడు పిఆర్ఎస్ ఏదైనా అనాదాల్చుకుంటే చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అని అనలేదన్న వాళ్ళు అది ఇచ్చిపెట్టేసి చేతగంతనంతో అబద్ధాలతోటి నా పేరు మీద ఒక ఫేక్ లెటర్ సృష్టించి ఇది కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఆపినరని ఇది కాంగ్రెస్ వాళ్ళు దీని వెనకాల ఉండ్రని అరే బాబా కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నది బీజేపీ అయితే గీతే చేస్తే బీజేపీ చేయాలి మీరు తెల్లారి లేస్తే కేంద్రానికి అంటే బీజేపీ బీఆర్ఎస్ మధ్య గుడ్ రిలేషన్షిప్ ఉన్నాయి బీ టీము ఏ టీము ఇవన్నీ చెప్తుంటారు కదా ఒకవేళ బీ టీములు ఏ టీములు అయితే రైతు బంధు ఎందుకు ఆపేసి ఉంటారు ఆపలేదు అని అంటే వాళ్ళ మధ్య అండర్స్టాండింగ్ లేదనే విషయాన్ని మనం గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కానీ ఈ పాయింట్ మాట్లాడాలంటే చిన్న బ్రేక్ తీసుకుని వస్తాను బ్రేక్ టైం అయిపోయింది బ్రేక్ తీసుకుందాం బీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఏ టీము బీ టీం అనే ఒక చర్చ సీరియస్గా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళింది అదేవిధంగా ఇందిరమ్మ రాజ్యం అనే ఒక పాయింట్ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ బలంగా తీసుకెళ్ళింది ఎందుకు ఇందిరమ్మ రాజ్యం అనే పాయింట్ తీసుకెళ్లారు అదేవిధంగా సీమాంధ్ర ఓట్లన్నీ మాయే అని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ క్లెయిమ్ చేసుకోవటం వెనుక రీజన్స్ ఏంటి రేవంత్ రెడ్డితో మరింత డిబేట్ ఉంటుంది బ్రేక్ తర్వాత శరీరంతో పాటు మనసును మేల్కొల్పండి వీగాడ్ ఓటర్ హీటర్స్ తో పాటు వీగాడ్ కాగరాజ్ నెట్వర్క్ గ్రేట్ క్లెయిమ్ కవర్ గ్రేట్ ప్రైస్ వెయిట్ 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 వా ప్రైస్ బి గ్రేట్ టాటా ఏఐజీ కార్ ఇన్సూరెన్స్ ట్రస్టెడ్ నామ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ నామ్ వి బైకర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ మోస్ట్ ఇన్ సొసైటీ ఎక్సెప్ట్ ద థ్రిల్ ద థ్రిల్ వి సీక్ We just want more of it. That thrill flows in our veins and in the veins of our machines. Motul, next level thrill. La 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 Car Garage Network great claim cover great price wait 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 wow price be great Tata AIG car insurance trusted now fantastic now 
we bikers are different from most in society. Except the thrill. The thrill we seek. We just want more of it. That thrill flows in our veins and in the veins of our machines. Motul. Next level thrill. La la. శరీరంతో పాటు మనసును మేల్కొల్పండి వి గాడ్ వాటర్ హీటర్స్ తో పాటు వి గాడ్ కా గరాజ్ నెట్వర్క్ గ్రేట్ క్లెయిమ్ కవర్ గ్రేట్ ప్రైస్ వెయిట్ 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 వా ప్రైస్ బి గ్రేట్ టాటా ఏఐజీ కార్ ఇన్సూరెన్స్ ట్రస్టెడ్ నామ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ నామ్ వి బైకర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ మోస్ట్ ఇన్ సొసైటీ ఎక్సెప్ట్ ద థ్రిల్ ద థ్రిల్ వి సీక్ We just want more of it. That thrill flows in our veins and in the veins of our machines. Motul, next level thrill. La 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 Rahul, Rahul. Sariran to paatu manasunu melkol pandi. We got water heaters to paatu. We got. Car Garage Network, great. Claim cover, great. Price, wait, wait, wait. Wow, price be great. Tata AIG Car Insurance. Trusted now, fantastic now. We bikers are different from most in society. Except the thrill. The thrill we seek. We just want more of it. That thrill. flows in our veins and in the veins of our machines motul next level thrill la 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 rahul rahul sariran to paatu manasunu melkolpandi we got water heaters to paatu we got ka garage network great claim cover great price wait 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 wow price be great tata aig car insurance trusted now fantastic now we bikers are different from most in society except the thrill the thrill we seek we just want more of it that thrill flows in our veins and in the veins of our machines motul next level thrill la 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 rahul rahul sariran to paatu manasunu melkolpandi we got water heaters to paatu we got ka garage network great claim cover great price wait 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 Wow, price be great. Tata AIG Car Insurance. Trusted now, fantastic now. We bikers are different from most in society. Except the thrill. The thrill we seek. We just want more of it. That thrill flows in our veins and in the veins of our machines. Motul, next level thrill. శరీరంతో పాటు మనసును మేల్కొల్పండి వి గాడ్ వాటర్ హీటర్స్ తో పాటు వి గాడ్ కా గరాజ్ నెట్వర్క్ గ్రేట్ క్లెయిమ్ కవర్ గ్రేట్ ప్రైస్ వెయిట్ 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 వా ప్రైస్ బి గ్రేట్ టాటా ఏఐజీ కార్ ఇన్సూరెన్స్ trusted now fantastic now we bikers are different from most in society except the thrill the thrill we seek we just want more of it that thrill flows in our veins and in the veins of our machines motul next level thrill la la
శరీరంతో పాటు మనసును మేల్కొల్పండి వీ గాడ్ ఓటర్ హీటర్స్ తో పాటు వీ గాడ్ అనే పాయింట్ తీసుకొస్తున్నారు ఇందిరమ్మ రాజ్యం అంటే ఏంటి ఇందిరమ్మ రాజ్యం అంటే నియంత రాజ్యం ఇందిరమ్మ రాజ్యం అంటే చీకటి రాజ్యం ఇందిరమ్మ రాజ్యం అంటే దోపిడీ రాజ్యం ఇందిరమ్మ రాజ్యం అని అంటే ఎమర్జెన్సీ రాజ్యం అంటే ఇవన్నీ తెలంగాణలో తీసుకొద్దామని ఎందుకు ఇందిరమ్మ రాజ్యం అనే పాయింట్ని ఎందుకు ఫోకస్ చేస్తున్నారు అంటే పాపం కేసీఆర్ గారు మళ్ళొకసారి దాన్ని ఎట్టో గట్ట నెగటివ్ క్యాంపెయిన్ చేసి ఏదో లబ్ధి పొందాలి ఇందిరమ్మ రాజ్యం అంటే బ్యాంకుల జాతీయకరణ ఇందిరమ్మ రాజ్యం అంటే అసైన్మెంట్ పట్టాలు పేదలకి ఇవ్వడం అంతకుముందు భూస్వాముల దగ్గర జాగీర్ల దగ్గర జమీందారుల దగ్గర భూములు ఉండేది వేలాది ఎకరాలు ఆ భూములు తీసుకొని భూములు లేని దళితులకు గిరిజనులకు పేదవాళ్లకు భూములు పంపి పంచిపెట్టారు భూ పంపకాలు నక్సలైట్లు ఏదైతే దున్నేవాడికి భూమి అనే నినాదం తెచ్చిండ్రు ఆ నినాదాన్ని నిజం చేసింది ఇందిరమ్మ రాజ్యం ఇల్లు లేని వాడికి ఇల్లు కట్టించింది పక్క ఇల్లు కట్టించింది ఇందిరమ్మ రాజ్యం ఇందిరమ్మ రాజ్యంలోనే ఇప్పుడున్న ప్రాజెక్టులు అన్నీ సాగునీటి ప్రాజెక్టులు కట్టారు ఇందిరమ్మ రాజ్యంలోనే బీడీఎల్లు డిఫెన్స్ ఫ్యాక్టరీలు ఈసీఐఎల్లు ఇవన్నీ ఫ్యాక్టరీలు ఆమె ఇక్కడ ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు ఎనభై నుంచి ఎనభై నాలుగు వరకు చనిపోయే వరకు తెలంగాణ నుంచి ఆమె ఎంపీ మెదక్ నుంచి సో ఆమె అధికారంలో ఉన్నప్పుడు పేదలకు ఆకాశమే హద్దుగా స్వేచ్ఛనిచ్చి సంక్షేమాన్ని అమలు చేసి ప్రాంతంలో అభివృద్ధి చేయడం వల్ల ఈరోజు బిహెచ్ఏల్ అని ఒక చిన్న గ్రామము రామచంద్రాపురం అనే చిన్న గ్రామము ఇలా పెద్ద సిటీ అయింది ఎందుకు పారిశ్రామిక వాడలు తీసుకొచ్చి ఫార్మా కంపెనీలు తీసుకొచ్చి ఐడిపిఎల్ రావడం పెట్టడం వల్లనే ఈరోజు ఇన్ని ఫార్మా కంపెనీలు రెడ్డి ల్యాబ్సో ఇంకోటో ఎస్ఓఎల్ఓ లేకపోతే ఇవన్నీ ఎంఎస్ఎన్ వీళ్ళందరూ ఒకప్పుడు అక్కడ 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 వర్క్ చేసిన వాళ్ళు అక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నారు సో ఆమె రాజ్యంలో పేదవాళ్ళు స్వేచ్ఛగా తలెత్తుకొని బ్రతికినరు జనతా వస్త్రాల నుంచి వాళ్ళకు కూడు గుడ్డ ఇవ్వాలనేది రోటీ కప్డా ఓర్ మకాన్ అనేది అయితే ఇందిరాగాంధీ హిందీలో చెప్పిందో సో ఈ పథకాలన్నిటిని కూడా అమలు చేయడము చదువుకునే పిల్లలకు అందరికీ చదువులు చెప్పించడం అన్ని గ్రామాలకు రోడ్లు వేసిండ్రు అన్ని గ్రామాలకు తాగనిక నీళ్ళు ఇచ్చిండ్రు అన్ని గ్రామాలకు విద్యుత్ ఇచ్చిండ్రు అన్ని గ్రామాలలో మౌలిక వసతులు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడే చేసింది ఇంద్రమ్మ రాజ్యంలోని ఇవన్నీ జరిగినాయి మళ్ళీ ఈరోజు ఆ రోజులు రావాలి మళ్ళీ స్థానిక సంస్థలల్లో సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు ఆత్మగౌరవంతో బ్రతకాలి ఇవన్నీ కేవలం ఇందిరమ్మ రాజ్యంలోనే జరిగినాయి అందుకే తిరిగి పూర్వ వైభవం రావాలని ఇందిరమ్మ రాజ్యం గురించి జనరేషన్ ఎవరు ఇందిరాగాంధీతో కనెక్షన్ లేదు యాభై సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళకైతే ఇందిరాగాంధీ గురించి తెలుసు కానీ యాభై సంవత్సరాలు లోపల ఉన్న వాళ్ళకి ఇందిరాగాంధీ గురించి అంత కనెక్షన్ లేదు రాజీవ్ గాంధీ అన్న కొంత తెలుసు మిగతా సోనియా గాంధీ అన్న తెలుసు ఇందిరమ్మ రాజ్యం అని తీసుకొని స్లోగన్తో కాంగ్రెస్ పార్టీ వెళ్ళటం వెనుక ఏమైనా వ్యూహం ఉందా ఏమైనా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అనుకున్నారా ఈ రీజన్ ఏంటి ఇప్పుడు టెక్నాలజీ పెరిగిన తర్వాత అది అనగానే గూగుల్ చేస్తే వాళ్ళ గొప్పతనాలు వాళ్ళ సమయంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి గురించి మనం పదే పదే చర్చించుకుంటాం ఆ తరమోళ్ళు ఇప్పుడు ఎవరు ఉండరు ఎవరు లేరు కదా ఎందుకు ఆయన ఇచ్చిన గొప్ప రాజ్యాంగము ప్రజాస్వామిక స్ఫూర్తి పరిపాలన విధానాలు వారు ఇవ్వడం వల్ల ఈరోజు మనందరము ఇంత స్వేచ్ఛగా గుండెల మీద చేసుకొని నిద్రపోగలుగుతున్నాం అట్లనే ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో జరిగిన వెల్ఫేర్ కావచ్చు డెవలప్మెంట్ కావచ్చు పాలసీ డాక్యుమెంట్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ ఈరోజు లైవ్లో ఉన్నాయి సో ఎవరికైనా ఏదైనా అనుమానం ఉంటే అనుమానం నివృత్తి చేసుకోవడానికి ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీలో చాలా సులభం ఓకే మీరు మీరు చెప్తున్న ఇందిరాగాంధీ పరిపాలనలో పాజిటివ్స్ ఉన్నాయి ఇందిరాగాంధీ పరిపాలనలో నెగిటివ్స్ కూడా ఉన్నాయి మీరు పాజిటివ్స్ మాత్రమే మీరు చూస్తున్నారు కేసీఆర్ కావచ్చు బీఆర్ఎస్ కావచ్చు నెగిటివ్స్ చూస్తున్నారు నెగిటివ్ ఎక్కువ వెళ్ళే అవకాశం ఉందా పాజిటివ్ ఎక్కువ వెళ్ళే అవకాశం ఉందా అవి తీసుకోవడం హైలీ రిస్క్ కదా ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎందుకు తీసుకుంది దేశవ్యాప్తంగా స్లోగన్ తీసుకునే ఉద్దేశం ఏమైనా కనిపిస్తుంది అంటే నేను అనేది అదే ఈ నెగటివ్ అప్రోచ్ నెగటివ్ మైండ్ సెట్ మంచిది కాదు ఏదైనా మనము అంత మంచిగా ఉండాలి అంత శుభంగా పలకాలి అని అంటాం శుభం మల్కరా పెళ్లి కొడుకు అంటే అదేదో అన్నాడంట అట్లుంది కేసీఆర్ గారు వాళ్ళకు సో ఎవరమైనా చరిత్రలో కొన్ని మనకు నచ్చని ఉంటే వాటి మీద మనం ఇప్పుడు చర్చించము కుటుంబంలో తగాదాలు జరిగినా పదే పదే తగాదాలను ముందేసుకొని మాట్లాడుకోము మనం మంచి ఏదైతే ఉంటుందో మంచి గురించి ప్రస్తావించి మంచిలో నుంచి మంచిని సేకరించి భవిష్యత్తుకు మంచి జరగడానికి నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం సో ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో జరిగిన పాజిటివ్ కోణాన్నే తీసుకొని పరిపాలన అందించాలనుకొని ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆలోచన చేస్తుంది ప్రజలు కూడా అది కోరుకుంటున్నారు మీరు అంటున్నారు మీరు అంటున్నారు దొరల
కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే దళారుల రాజ్యం తెలంగాణలో వెళ్తుంది వెళ్ళదు అని చెప్పి ఏమన్నా ఎష్యూరెన్స్ ఇవ్వగలుగుతారా ఇప్పుడు నేను అనేది అదే దళారుల రాజ్యమే వచ్చేటట్టు ఉంటే రెండు వేల నాలుగు నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు ఇంత వేగమైన అభివృద్ధి జరగదు తెలంగాణ రాష్ట్రము ఏర్పడదు కాబట్టి ఈరోజు దళారులు వేల మంది లక్షల మంది వస్తారని వాళ్ళు ఏదైతే భయపెడుతున్నారో వాళ్ళ కుటుంబమే ఆ వ్యవస్థను మొత్తము సింగిల్ విండో కింద తీసేసుకుంది ఈ రాష్ట్రంలో ఏ విధానమైనా ఏ ఏ దుర్మార్గమైనా సింగిల్ విండో సిస్టమ్ వచ్చేసింది ఒకటే కుటుంబం నువ్వు ఏదన్నా తీసుకో ఎనభై శాతం బడ్జెట్ వాళ్ళు ఇద్దరి దగ్గరనే ఉంది వాళ్ళ శాఖల దగ్గర మిగతా నామకే వస్తే మంత్రులు బుగ్గ కారు ముందులో పోలీస్ బండి ఎన్కో పోలీస్ బండి ప్రజలతో తన్నించుకోవడానికి తప్ప ఎవరి చేతిలో ఏం బడ్జెట్ ఉంది ఎవరు స్వేచ్ఛగా నిర్ణయాలు తీసుకురు ఎవరు సాక్ష్యం శాఖ మీద సమీక్షలు చేసిరు గతంలో ఆర్థిక శాఖ గురించి బడ్జెట్ కంటే బడ్జెట్ పెట్టాలనుకున్నప్పుడు ఆర్థిక మంత్రి దానికి సంబంధించిన సెక్రటరీలను వివిధ డిపార్ట్మెంట్స్ను ప్రపోజల్స్ తీసుకొని ఒక నెల రోజులు దాని మీద ఒక 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 ఎక్సర్సైజ్ జరిగేది అసలు ఇప్పుడు ఆర్థిక మంత్రి నన్ను రానిచ్చిర లోపటికి వాళ్ళకి తెలుసా రాజేందర్ను చెప్పమను పోని హరీష్ రావును గుడ్డెల మీద చేసుకొని చెప్పాను హోంశాఖ శాంతి భద్రతలు సమీక్షిస్తే అంతకుముందు మన మహమూద్ అలీ గారు పోతే ఆడు ఉండే హోమ్ గార్డ్ వెళ్ళగొట్టిన హోమ్ మంత్రి నీకు అపాయింట్మెంట్ లేదు వెళ్ళిపో అని అంటే ఇంత ఇంత అహంకారంతో కూడుకున్న పరిపాలన మీ పార్టీ నుంచి చెప్పినంటే ఈ దళారి వ్యవస్థ అంతా సింగిల్ విండో కింద మారిపోయింది సరే సింగిల్ విండో కింద ఇప్పుడు అంటున్నారు మేము అధికారంలోకి వస్తాం అంటున్నారు మీరు అధికారంలోకి వస్తే మీరు ఎష్యూర్ చేయగలుగుతారా దళారు రాజ్యం రాదు సింగిల్ విండో సిస్టమ్ కూడా ఉండదు అని ఏమైనా ఎష్యూరెన్స్ ఇవ్వగలదు సింగిల్ విండో ఉండదు దళారులు ఉండదు అందుకే ప్రజల పాలన ప్రజల రాజ్యం వస్తుంది ప్రజలు దర్బార్గా ప్రగతి భవన్ గేట్లకు ఎప్పుడైనా రావచ్చు పోవచ్చు సచివాలయానికి ఎప్పుడైనా రావచ్చు వినతి పత్రాలు ఇచ్చుకోవచ్చు అని మేము స్పష్టంగా చెప్తున్నాం ఇది రెచ్చగొట్టడం కదా ప్రగతి భవన్ని ఆ గేట్లు ధ్వంసం చేస్తాం లేకపోతే సెక్రటేరియట్లోకి ఎలా చేస్తాం అంటే మీరు ఒక రకమైన ప్రవోకింగ్ అప్రోచ్తో ప్రజలు రెచ్చగొడుతున్నారు అనే దానికి సమాధానం ఆర్డిఎస్ గేట్లను బాంబులు పెట్టి పేల్ చేస్తా అన్నాడు కేసీఆర్ మేము ఉద్యమమే చేస్తున్నాం రాజకీయ పోరాటం కాదు తెలంగాణ అస్తిత్వ పోరాటము తెలంగాణ ఆత్మగౌరవ పోరాటం మా ఉనికిని సాటుకోవడానికి ఈరోజు మేము పోరాటం చేస్తున్నాం తెలంగాణ పాలకులు తెలంగాణ లేదు లేదు పాల మనుషులు తెలంగాణలో అయి ఉండొచ్చు ఆలోచన వాళ్ళు ఎన్నుకున్న విధానము వాళ్ళ పాలసీ డాక్యుమెంటు నిజాం నుంచి సమైక్య పాలన నుంచి స్ఫూర్తి ఉంది వాళ్ళని ఆదర్శంగా తీసుకొని అదే పరిపాలన వాళ్ళు అందిస్తున్నారు ఆ రోజు బాంబులు పెట్టి పేలేస్తాం అని అంటే ఇది ఎంటైర్ తెలంగాణ సమాజం కోసం కేసీఆర్ కావచ్చు బీఆర్ఎస్ నాయకులు కావచ్చు స్టేట్మెంట్ అది ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ నాయకులకి బీఆర్ఎస్తో ప్రాబ్లం తప్ప తెలంగాణతో ప్రాబ్లమా లేకపోతే బీఆర్ఎస్ నాయకులకి మొత్తం ఎంటైర్ తెలంగాణ సమాజంతో ప్రాబ్లం ఉందంటట ఆ కుటుంబం నలుగురికి నాలుగు కోట్ల ప్రజలకు ఉన్న పంచాయతీ ఇదంతా ఆ పార్టీలు ఉన్న వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు వెనకాలు లేరు వెనకాల నుంచి మాకేం చెప్తున్నారో మాకు తెలుసు కదా ఏదైనా గుద్దు గుద్దానా ఏ చేయనా ఏదో టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు చెప్తారు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళే అదే చెప్తున్నాను కదా నేను పాపం వాళ్ళ పరిస్థితి చూస్తే జాలి అనిపిస్తుంది వాళ్ళ సొంత నాయకులే చాలాసార్లు నేను కొన్ని వాస్తవాలు చెప్తుంటారు రెండు రోజులు అయినాక అదే నిజమంతా వెళ్తుంటుంది ఎట్టకెళ్ళి తెలుస్తుంది నాకు జనరల్గా జనరల్గా ట్రెండ్ ఏంటంటే అందరూ బీఆర్ఎస్ నాయకులకు కేసీఆర్కి టచ్లో ఉంటారు ఎస్పెషల్లీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అంట మీరు ఉల్టా చెప్తున్నారు బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు మీతో టచ్లో ఉన్నారు ఎంతమంది టచ్లో ఉన్నారు టచ్లో ఉన్నారు కాలం తిరగబడినప్పుడు ఇవన్నీ ఉంటే ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఎంతమంది ఈ మధ్యకాలంలో కాంగ్రెస్లో చేరిన మీరు చూసారు కదా టికెట్లు అనౌన్స్ చేసిన అనౌన్స్ చేసిన వాళ్ళు కూడా చేరినారు కదా టికెట్ ఆల్రెడీ అనౌన్స్ చేసిన మైనపల్లి హనుమంతరావు చేరలేదా అది వేరు వేరేది ఇట్లా చాలా మందికి ఇష్టమని అన్న వాళ్ళు కూడా వద్దా అని ఇటు వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా సో నేనేమంటున్నా అంటే కేసీఆర్ దూరంగా ఉంటే గొప్పోళ్ళాగా కనిపిస్తాడు దగ్గరికి వెళ్ళిన కొద్దిగా ప్రమాదకారిగా కనిపిస్తాడు సో దగ్గరికి వెళ్ళిన వాళ్ళు అందరు కూడా రేవంత్ రెడ్డి రేవంత్ రెడ్డి మీకు తెలుసు కదా ఇరవై ఏళ్ళు వచ్చిన నుంచి చూస్తున్నారు రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ సమాజం కోసం చెప్తున్నారు తెలంగాణ సమాజం మీ రేవంత్ రెడ్డి కూడా దగ్గరకు వస్తే చాలా ప్రమాదం రేవంత్ రెడ్డిని చూడాలంటే ప్రమాదం రేవంత్ రెడ్డికి పవర్ దొరికితే చాలా అతి ప్రమాదం ఇలా ఇలాంటిది ఉంది ఎందుకు అని అంటే రేవంత్ రెడ్డి మీద వచ్చిన ఆరోపణలు రేవంత్ రెడ్డి ఇందాక మీరు నెగిటివ్ అన్నారు కదా రేవంత్ రెడ్డి మీద వచ్చిన నెగిటివ్ క్యాంపెయిన్ నాకు తెలిసి తెలంగాణలో ఏ పొలిటీషియన్ మీద రాలా సో రేవంత్ రెడ్డి ఇస్ ఎ నెగిటివ్ పర్సనాలిటీగా రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నారు దాన్ని మీరు ఏ రకంగా చెప్ప
వాటికి సమాధానాలు చెప్పలేక నేను లేవనెత్తుతున్న అంశాలను పక్కదారి పట్టించడానికి వ్యక్తిగతంగా నా మీద ఆరోపణలు చేయడమే తప్ప చేసిన ఏ ఆరోపణైనా ఏ ప్రభుత్వమైనా నిరూపించిందా నేను మిగతా వాళ్ళలాగా మాట్లాడుకుంటూ ఊరుకుంటే ఎన్నో ప్రయోజనాలు చేకూరుతుండేనేమో నేను అవి ఏవి ఆశించకుండా ప్రజల తరఫున కొట్లాడుతున్నాను కాబట్టి ఇరవై ఏళ్ళు అయినా ప్రతిపక్షంలో నేను మనుగడ సాధిస్తున్నా నా మనుగడను వాళ్ళు సహించలేకపోతుండ్రు కాబట్టి దుష్ప్రచారం చేయడం మొదలుపెట్టిండ్రు ప్రజలతో మమేకం కాకపోతే ప్రజా సమస్యల మీద కొట్లాడకపోతే ప్రజలకు నా అని నేను నన్ను వాళ్ళు అనుకునేటట్టు చేయకపోతే నేను ఎన్నికలల్ల నెగ్గను ఇన్ని ప్రభుత్వాలు అడ్డంగా కూర్చున్నా కట్టబట్టుకొని తుపాకి పట్టుకొని యుద్ధం చేసిన ప్రజలు కదా ఈ పాయింట్ దగ్గర రేవంత్ రెడ్డి అంటే రైఫిల్ రెడ్డి రేవంత్ రెడ్డి అంటే రేవ రేటంత్ రెడ్డి ఇంక మాళ్ళే చాలా లిస్ట్ అవుట్ చేశారు ఒకసారి అన్నీ చెప్పేస్తాను మూడు అడుగుల రెడ్డి రవంత్ రెడ్డి నోటు రెడ్డి బ్లాక్మెయిల్ రెడ్డి ఇన్ని పేర్లు వస్తూ ఉన్నాయి అంటే ఇది మీకు ఎలక్షన్స్లో ఇది మీకు నష్టం కలగట్లేదా లేకపోతే మీ పార్టీ కావచ్చు మీకు కావచ్చు వ్యక్తిగతంగా ఎట్లా ఫేస్ చేసే పరిస్థితి కానీ నేను ఇప్పుడు నేను ఎట్లా ఫేస్ చేస్తున్న పబ్లిక్లో చూస్తున్నారు కదా ఇవాళ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా తెలంగాణ ప్రజలు లక్షలాదికి వచ్చి కూర్చొని నన్ను ఆదరించి నేను చెప్పేది విని అది స్ఫూర్తిగా తీసుకొని వేలాది లక్షలాది మంది రోడ్ల మీదకి వచ్చి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కొట్లాడుతుండ్రు కాబట్టి నేను చేసేది అంతా కరెక్టు రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నది నిజము ఆయన చేస్తున్నది అంత కరెక్టు ఆయన అంటే ఇంకా వాళ్ళు పార్టీలు మూసేయాలి కదా వాళ్ళు వాళ్ళు మనుగడ కోసము వాళ్ళు ఇవన్నీ అంశాలను ప్రస్తావిస్తురు ఇక్కడ రేట్ ఎంత రెడ్డిని చర్చకు తీసుకుందాం మొన్నటి వరకు ఏమన్నారు కాంగ్రెస్లో యాభై నుంచి అరవై మంది టికెట్లు అడిగేటోడే గతిలేడు ఆ పార్టీలో పోటీవాడు ఎత్తాడు గాంధీ భవన్లో దోమలు కొట్టుకుంటారు ఈగలు కొట్టుకుంటారు ఆ దివాలా తీసింది దాని తాళం వేస్తారు దాన్ని అది మొత్తం తుప్పు పట్టిపోయింది అన్నారా సడన్గా కాంగ్రెస్ టికెట్లు కోట్ల రూపాయల కమ్ముడు పోతున్నాయి అంటూరు అంటే దీని అర్థమైంది అంటే కాంగ్రెస్ బలంగా ఉంది కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తుందనే కదా టికెట్ సినిమాకు పోతే కౌంటర్లో టికెట్ మామూలుగా తీసుకొని పోతాం కౌంటర్లో దొరకకపోతే బ్లాక్లో కొనుక్కొని పోతాం ఎందుకు బాగుంటుంది బాగుంది అని తెలుస్తా అవునా అంతే కదా సేమ్ ఈరోజు వాళ్ళు అంటున్నట్టే ఒకవేళ వాళ్ళ ఆరోపణ కోణంలో చూస్తే కాంగ్రెస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గెలిచే అధికారంలోకి వస్తుంది కాబట్టి టికెట్లు బ్లాక్లో కొనుక్కుంటున్నారని అనుకోవచ్చు కదా సో ఆ డిమాండ్ రెండవది కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఏ రాష్ట్రంలో అయినా ఏ పీసీసీ అధ్యక్షుడు కూడా టికెట్లు ఇవ్వలేడు కాంగ్రెస్కు ఒక ప్రొసీజర్ ఉన్నది ఆ ప్రొసీజర్ ప్రకారమే డిస్కషన్ అవుద్ది ఆ డిస్కషన్ ప్రకారమే రిపోర్ట్లు ఉంటాయి నివేదికలు ఉంటాయి నివేదికల మీద సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిటీలో మళ్ళీ చర్చ జరుగుద్ది మళ్ళీ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటారు ఈరోజు తెలంగాణకు సంబంధించిన ఎన్నికల నిర్ణయంలో రేవంత్ రెడ్డి ఉండు బట్టి విక్రమార్కు ఉండు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఉండు మధు యాస్కి ఉండు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ఇట్లు ఫిక్స్ అయితే అందరూ కలిపి వస్తాయి ఈలో ఇప్పుడు నేను నేను ఒక్కరిని చేస్తే ఈ నలుగురు ఉన్నారు కదా మరి ఈ నలుగురు చూసుకుంటూ కూర్చుంటారు వీళ్ళందరూ కూడా ఒక ఆయన సిఎల్పి ఒక ఆయన ఏడేండ్లు పీసీసీగా చేసిన వాడు ఒక ఆయన క్యాంపెయిన్ కమిటీ చైర్మన్ ఒక ఆయన ఇరవై ఐదేళ్ళ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో కింద నుంచి పై వరకు ఎదిగిన నాయకుడు వాళ్ళందరినీ కాదని నేను ఎట్లకి వెళ్ళియగలుగుతా పోని నువ్వు చెప్పిందే నిజమైతే పటేల్ రమేష్ నాకు అత్యంత సన్నిహితుడు కదా సుభాష్ రెడ్డి సుభాష్ రెడ్డి నాకు చాలా సన్నిహితుడు కదా చెల్మల కృష్ణారెడ్డికి మున్గోడ్ల ఉప ఎన్నికలు మాటిచ్చినాం జనరల్ ఎలక్షన్లో టికెట్ ఇస్తామని ఎర్ర చంద్రశేఖర్ ఒక బుధరాజ్ కమ్యూనిటీ మహబీ నగర్లో నా ఎంబడి వచ్చినోడే కదా లేకపోతే బలరామ్ నాయక్ నాతో ఉన్నోడే కదా మల్లు రవి నాతో ఉన్నోడే కదా ఈ మధ్యకాలము మొత్తం పాత కాంగ్రెస్ అద్దంకి దయాకర్ కోసం అయితే నేను యుద్ధమే చేసిన కదా అద్దంకి దయాకర్ కోసం నా జీవితంలో మొదటిసారి నేను క్షమాపణ చెప్పిన కదా నా జీవితంలో నాకు గుర్తు ఉండి ఈ రోజు వరకు నేను ఏ రోజు ఎవరికి క్షమాపణ చెప్పలే అద్దంకి దయాకర్ విషయంలో ఓపెన్గా బహిరంగంగా అన్కండిషనల్ క్షమాపణ చెప్పిన కదా మరి దయాకర్కు టికెట్ ఇప్పించుకోలేకపోయినా కదా మీరు చెప్పే దాంట్లలో నాకు అత్యంత సన్నిహితులు వేమ్ నరేంద్ర రెడ్డి నాకు చాలా సన్నిహితుడు మీకు తెలుసు కదా టికెట్ వచ్చిందా రజనీకాంత్ గారు నా చేతుల్లో ఉంటే ఇవన్నీ టికెట్లు ఎక్కడికి పోతాయి రెండు రకాల రెండు రకాల పార్శాలు ఒకటి మీరు టికెట్లు అమ్మారు సరే మీరు క్లారిఫై చేశారు మీ వర్గానికి మీరు పీసీసీ చీఫ్గా ఉండి టికెట్లు ఇప్పించుకోలేకపోతే మీ రోల్ని కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎలా చూడాల్సిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది మరి ఇప్పుడు చెప్పండి ముందు ముందేది కరెక్టా రెండోది కరెక్టా అది మీరు చెప్పండి జనం డిసైడ్ చేసుకుంటారు రజనీ గారు పార్టీకి ఒక ప్రాసెస్ ఉన్నది ఒక ప్రొసీజర్ని అడాప్ట్ చేసుకుండ్రు ఆ ప్రొసీజర్లో సమర్థులు ఇద్దరో ముగ్గురో నలుగురో ఉన్నప్పుడు పార్టీ సామాజిక
ఇవాళ సౌదాగర్ గంగరామ్ అని జుక్కల్లో ఉంటాడు సెవెంటీ ఎయిట్లో ఇందిరాగాంధీ గారు అత్యంత పేదోడు చెప్పులు కుట్టుకునేటానికి టికెట్ ఇచ్చింది గెలిచింది నాకు చాలా సన్నిహితుడు సౌదాగర్ గంగరామ్కు నేను టికెట్ ఇప్పించుకోలేకపోయినా కానీ ఇచ్చిన ఆయనకు నేను మనం క్యాంపెయిన్ చేసి వచ్చిన గెలిపించండి అని సో ఇట్లా పార్టీ పూర్తి స్థాయిలో అన్ని రకాలుగా అంచనాలు వేసుకున్న తర్వాత సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిటీ తీసుకున్న నిర్ణయాలు కాబట్టి రానోడల్లా ఏదో అనడం వాడు తిట్టేసి వెళ్ళిపోవడం తిట్టినోడల్లా ఏడుదే వెళ్ళిండి ఇప్పుడు తి మూడు రోజులు తిట్టిండు నాలుగో రోజు టీఆర్ఎస్ కాడో కప్పుకున్నాడు ఇంకా దాన్ని అర్థమైంది పొన్నాల లక్ష్మయ్య గారినే తీసుకుందాం ఉదాహరణ నేను ఆ పాయింట్ ఉంది నాకు పొన్నాల లక్ష్మయ్యని మీరు అలా అంటాం కరెక్ట్ మీరు చెప్పండి మీరు అలా రజనీకాంత్ గారు పొన్నాల లక్ష్మయ్య గారు పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ చేశాడు రెండు వేల పద్నాలుగు నూట పంతొమ్మిది టికెట్లు నిర్ణయం జరిగినాయి ఆయనకు తెలుసు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎట్లా పనిచేస్తుంది ఆయన సంబంధం లేకుండా సందర్భం లేకుండా టికెట్లు అమ్మేసిన టికెట్లను రేవంత్ రెడ్డి ఇట్లా చేసిండు అట్లా చేసిండు నన్ను తిట్టాల్సిన అవసరం ఏముంది టికెట్ ఎట్లా ఇస్తారో ఆయనకు తెలుసు పీసీసీ అధ్యక్షుడు పాత్ర ఎట్లా ఉంటుందో ఆయనకు తెలుసు అప్పటికి సిఈసీకి రెండు పేర్లు ప్రతిపాదనలు పోయిన పొన్నాల లక్ష్మయ్య గారిది కొమ్మూరు ప్రతాప్ రెడ్డిది సిఈసీలో డెసిషన్ జరగాలి సిఈసీలో ఆయనను గుర్తుపట్టే మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు సోనియా గాంధీ గారు రాహుల్ గాంధీ గారు అందరు ఉండరు ఆయన అప్పటికే టీఆర్ఎస్లో మాట్లాడుకొని ఆ పార్టీలోకి మారాలని నిర్ణయించుకొని నన్ను చెడామడ తిట్టుకుంటూ లెటర్లు రాసి మీడియాలో పెట్టి నా మీద దాడి చేస్తే నేను ఏమనాలి ఇంకా ఏమనాలి ఆయన ఎక్స్పీసీసీ ప్రెసిడెంటు ఆయన పీసీసీ ప్రెసిడెంట్కు ఉన్నప్పుడు వారికి ఆయన్నే టికెట్ ఇచ్చుకుంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో యాభై వేలతో ఓడిపోయిండు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మాజీ పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ ఆయన గౌరవంతో మళ్ళీ టికెట్ ఇస్తే డెబ్బై వేలతో ఓడిపోయిండు మూడవసారి కూడా ఆయనకు టికెట్ ఇస్తారో ఇయ్యరో నేను నిర్ణయించలేను ఏఐసీసీ హ్యాస్ టు డిసైడ్ ఏఐసీసీ చేసే నిర్ణయంలా నన్ను విలన్ను చేసి టికెట్లు అమ్మేసిండు భూములు రాయించుకున్నాడు ఇట్లాంటి అలిగేసాంటి అలాంటి స్కోప్ ఏమన్నా జరిగిందా ఎందుకంటే చాలా మంది ఈడికి కూడా కంప్లైంట్లు ఇచ్చిన అవును ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరు నరసింహారెడ్డి పార్జాత నరసింహారెడ్డి దగ్గర రాయించుకున్నారన్న పార్జాత నరసింహారెడ్డి టికెట్ వచ్చిందా మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు ఏ ఎవరైతే భూమి రాసిందో అని మాట్లాడినరో వాళ్ళకి టికెట్ అన్ని వచ్చిందా మీరు అసలు ఎక్కడ ఎవరి దగ్గర టికెట్లకి రజనీకాంత్ గారు నేను అనేది ఏంటంటే టికెట్ ఇచ్చే అధికారమే మన చేతిలో లేదు అంటే తెల నాకు అర్థం కాదు కాంగ్రెస్ పార్టీ పాలిటిక్స్ నేను అంత నేను ఢిల్లీ పాలిటిక్స్ చూడలేదు ఏదో హైదరాబాద్ వరకు తెలంగాణ సమైక రాష్ట్ర పాలిటిక్స్ చూసా అంటే పీసీసీ చీఫ్గా ఉండే వాళ్ళు డమ్మీగా ఉంటారా వాళ్ళ చేతిలో ఏముంటారు డమ్మీగా ఉండరు పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ అభిప్రాయం చెప్పడానికి ఉంటుంది చర్చలు జరిగే దాంట్లో మనం అక్కడ లైవ్లో ఉంటాం మనం అక్కడ డిస్కషన్ జరిగినప్పుడు మనం మన 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 అభిప్రాయాన్ని వాళ్ళకి వినిపించవచ్చు మన అభిప్రాయంలో కొంత సహేతుకత ఉంటే వాళ్ళు ఆమోదించవచ్చు సో ఏ అండ్ బి ఉండి ఈక్వల్ గుండ్రు అనుకో రజనీకాంత్ రేవంత్ రెడ్డి ఇద్దరికి అన్ని అర్హతలు ఉన్నాయనుకో ఒక టికెట్ విషయంలో ఎవరినో ఒకరిని డిసైడ్ చేయాలి కదా ఈయననా ఆయననా అని అప్పుడు సిఎల్పి పీసీసీ అభిప్రాయం తీసుకుంటారు మీరు ఇద్దరు ఏమంటున్నారు అని అంటే మీ ఆప్షన్ ఏంది అన్ని రకాలుగా బేరీజ్ వేసినప్పుడు త్రాసులో ఇద్దరు సమానంగా ఉన్నప్పుడు ఆప్షన్ ఏంది ఓవేలో నువ్వు ఇది చెప్తున్నావు కదా రేపు నువ్వు ఈ బాధ్యత తీసుకుంటావు మళ్ళీ గెలిపించడానికి ఇట్లాంటి వన్ ఆర్ టూ త్రీ సీట్ల మీదనే ఇట్లాంటి అభిప్రాయం ఉంటుంది ఇద్దరు ఈక్వల్గా ఉండి ఒక దగ్గర బలాలు సమానంగా లేకపోతే సోషల్ జస్టిస్ ప్రివేల్ అవుద్ది లేకపోతే ఇంకో దగ్గర బలాలు సమానంగా ఉన్నప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ సీనియారిటీ ప్రివేల్ అవుద్ది ఇట్లాంటివి ఉంటాయి తప్పితే సిఎల్పి అవుట్ అండ్ అవుట్ టికెట్లు ఇప్పించుకోలేడు పీసీసీ ఇప్పించుకోలేడు పోని నన్ను విమర్శించిన వాళ్ళే కదా వీళ్ళందరూ అంటే మీరు ఈ ఈ రెండున్నర ఏళ్ళలో మీరు చూసిరు కదా బట్టి గారైనా ఉత్తమ్ గారైనా కోమటిరెడ్డి గారైనా మధు యాస్కి గారైనా ఏదో రకంగా కొన్ని నా నిర్ణయాలను విభేదించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి కదా వన్ ఈస్ట్ ఫోర్ వన్ ఈస్ట్ ఫోర్ రూమ్లో కూర్చున్నాక నలుగురిని కాదని నేను టికెట్ ఇప్పించగలను నేను ఎట్లా అనుకుంటారు రజనీ గారు సరే ఓకే రేవంత్ రెడ్డి అంటే కాంట్రవర్సీ కాంట్రవర్సీ అంటే రేవంత్ రెడ్డి రీసెంట్గా బాగా కాంట్రవర్సీ అయిన సబ్జెక్టు విద్యుత్ సబ్జెక్టు బాగా నలిగింది నేను ఎక్కువ దాన్ని డీటెయిల్లోకి వెళ్ళ కానీ నేను తెలుసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అని అంటే మీరు పది టెన్ హెచ్పి మోటార్ పెట్టి మూడు గంటల్లో ఎకరం పొలం తడిపేయచ్చు అని ఒక ఒపీనియన్ మీరు చాలా సందర్భాల్లో చెప్పినట్టు విన్నా ఇప్పటికీ స్టిల్ అదే పాయింట్ మీద ఉన్నారా అసలు ఉచిత విద్యుత్కు సంబంధించి కావచ్చు రైతాంగానికి విద్యుత్ సంబంధించి కావచ్చు ఈరోజు ఈ క్షణానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ వైఖరే రజనీకాంత్ గారు పాలసీ వేరు అంటే పార్టీ
రెండు వేల నాలుగులో అధికారంలోకి వచ్చింది కాబట్టి ఉచిత కరెంటును కాంగ్రెస్ పార్టీ అమలు చేసింది సో ఉచిత కరెంట్ అనే పేటెంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇవ్వాలనేది పార్టీ విధానం రేవంత్ రెడ్డి ఒక్కడు ఏది నిర్ణయించలేడు ఎందుకు మేనిఫెస్టో కమిటీ వేస్తారు మేనిఫెస్టో కమిటీకి చైర్మన్ ఉంటాడు మళ్ళీ వీళ్ళందరూ ఉంటారు మెంబర్స్ ఉంటారు డిస్కషను వివిధ వినతి పత్రాలు తీసుకొని వాళ్ళందరితో చర్చించేందుకు ఇస్తారు సో కాంగ్రెస్ పార్టీ పాలసీనే రైతులకు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఉచిత విద్యుత్ ఇవ్వాలి అని సో ఉచిత కరెంట్ ఇచ్చింది కాంగ్రెస్సే ఆ పేటెంట్ రైటే కాంగ్రెస్ దగ్గర ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీ పాలసీ డాక్యుమెంట్లో ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఇరవై నాలుగు గంటలు ఉచిత విద్యుత్ ఇవ్వాలని ఉన్నప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి మూడు గంటల కరెంట్ ఇస్తా అన్నాడని ముఖ్యమంత్రి అబద్ధాలు చెప్తే ఏమన్నా అర్థం ఉందా టెన్హెచ్పి మోటార్తో మూడు గంటల పొలం తడిపించవచ్చు అన్నారా లేదా అది టెక్నికల్ నేను అదే చెప్తున్నా ఇప్పుడు కూడా అదే చెప్తున్నా టెక్నికల్ గా మీరు ఊర్లో ఎవరైనా ఉంటే ఓపెన్ మోటార్ పెట్టగలిగే కెపాసిటీ ఎంత మంది రైతులకు ఉంది అలా టెన్హెచ్పి మోటార్ పెట్టాలి అని అంటే అంత విద్యుత్ అంత లోడ్ తీసుకోగలిగిన పరిస్థితి ఉంది రజనీ మరి మీ అంటే మీకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కాలువల ద్వారా నీళ్ళు వస్తాయి కాబట్టి మోటార్లు పంప్ సెట్ల వాడకం వినియోగం కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది తెలంగాణలో పంప్ సెట్ల వ్యవసాయం ఎక్కువ బోర్ వేసుకుంటేను లేకపోతే ఎకరం రెండు ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళు త్రీ హెచ్పో ఫైవ్ హెచ్పో మోటార్ వాడతారు ఓపెన్ వెల్స్ కానీ కాలువల మీద వేసి దూరం డిస్టెన్స్ పంపింగ్ చేసుకోవాలనుకుంటే టెన్ హెచ్పి ట్వెల్వ్ హెచ్పి మోటార్ పెడతారు అంటే ఇప్పుడు కాలువలు పోతున్నాయి ఇక్కడ పిల్ల కాలువ లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఈ పెద్ద కాలువకే మోటార్ వేసి అంటే వేసి ఇక్కడ నుంచి అర కిలోమీటర్ దూరంలో ఉండే మన పొలానికి మనం నీళ్ళు కొట్టాలంటే తక్కువ హార్స్ పవర్ ఉన్నది ఉంటే అంత దూరం పంప్ చేయదు పుజ్ చేయదు దానికోసం ఏంటంటే దాడ టెన్ హెచ్పి మోటార్లు పెట్టి వాళ్ళ భూమిలకు పంప్ చేసుకుంటారు అన్ని గ్రామాలలో అవి ఉన్నాయి కేసీఆర్ గారు బోర్ గురించి మాట్లాడుతుండా పంపు గురించి మాట్లాడుతుండా ఓపెన్ వెల్స్ గురించి మాట్లాడుతుండా కాలువల మీద మోటార్లు వేసుకునే దాని గురించి మాట్లాడుతుండా ఏది లేదు ఏదో ఒకటి రేవంత్ రెడ్డి మీద బోర్ ఎనిమిది గంటలు ఇస్తారా ఐదు గంటలు ఇస్తారా ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇస్తారా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆలోచన ఏంటి మేనిఫెస్టోలనే ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇస్తామని చెప్పినరు మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రియాంక గాంధీ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ సుస్పష్టమైన విధానము రైతులకు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇస్తామని వాళ్ళు చెప్పారు పీసీసీ అధ్యక్షుడు నేను సిఎల్పిగా ప్రతి సమావేశంలో రైతులకు ఇంటికి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇస్తాం వ్యవసాయానికి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తామని చెప్తున్నాము మేము ఏది చెప్పినా ఇనంచెవులు వేసుకొని అబద్ధాలను పేపర్లలో ప్రకటనలో రూపంలో కేసీఆర్ హరీష్ రావు గారు ప్రచారం చేస్తుందంటే ఓటమి భయం వాళ్ళని వెంటాడుతుంది కాబట్టి అబద్ధాలకు ప్రచారం కల్పించాలనుకుంటున్నారు రైతులు తెలివికల్లోళ్ళు కేసీఆర్ రేవంత్ రెడ్డి లేకపోతే కేటీఆర్ చెప్పే ప్రతిదీ గుడ్డిగా నమ్మడానికి వాళ్ళు ఏమి ఎడ్డోళ్ళు కాదు వాళ్ళకి తెలుసు కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే ఏంది కరెంటు విషయంలో కాంగ్రెస్ విధానం ఏంది గతం లేముండే భవిష్యత్తు లేముంటుంది అని తెలుసు మూడవది నేను వ్యవసాయం నుంచి వచ్చిన వాడి గ్రామాల నుంచి వచ్చిన వాడి నేనేమో గుంటూరులో చదువుకోలే నేనేమో పూణాలో చదువుకోలే నేనేమో అమెరికాలో బాత్రూంలో అడగలే సో నేను ఊర్లో పుట్టిన వాడిని వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వ్యవసాయం అంటే అవగాహన ఉన్నాను రైతు రైతు నేనెందుకు చేయలేదు ఎవరు చెప్పినరు మేము ఊర్లు ఉన్నదే మాకు ఉన్నదే వ్యవసాయం కదా లేకపోతే మేము పెద్ద జమీందారులు అని చెప్పుకున్నాను నేను వ్యవసాయం చేయడం వ్యవసాయం చూడడం అనేది ఏ గ్రామంలో పుట్టి పెరిగినా కూడా తెలంగాణలో రెడ్డి కుటుంబంలో పుడితే వ్యవసాయంతో కనెక్షన్ లేకుండా ఉందని ఎవరని చెప్తే అది అబద్ధం ఓకే ఇక బీ టీమ్ ఏ టీం బీ టీంకి సంబంధించి బీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఒకటే అని మీరు క్యాంపెయిన్ చేసి ఎన్నికల్లో లబ్ధి పొందిన మాట వాస్తవం రియాలిటీలో కూడా అది ఎంతో కొంత రిఫ్లెక్ట్ అయ్యింది సక్సెస్ఫుల్గా మీరు జనం మైండ్లో ఒకటే అని ఎక్కించడం వెనుక రాజకీయ ఎత్తుగడే ఉందా నిజం ఉంది నేను లోక్సభ సభ్యుడిని లోక్సభలో నోట్ల రద్దు కావచ్చు రైతు వ్యతిరేక నల చట్టాలు కావచ్చు త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ కావచ్చు త్రిబుల్ తలాక్ కావచ్చు జీఎస్టీ బిల్లు కావచ్చు ఇట్లా కొన్ని వందల బిల్లులు లోక్సభలో వచ్చినప్పుడల్లా పిఆర్ఎస్ వాళ్ళు స్పష్టంగా బీజేపీకి ఓట్లు వేసినరు రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలల్లా స్పష్టంగా వెంకయ్య నాయుడు గారు ఉపరాష్ట్రపతి అయినప్పుడు రామ్నాథ్ కోవింద్ రాష్ట్రపతి అయినప్పుడు వీళ్ళు తీసుకొని పోయి ఓట్లు వేసినరు ఇవి పక్కన పెడితే నిన్న కాక మన్న మోడీ గారు ఒక మాట చెప్పారు కేసీఆర్ వచ్చి నా కొడుకుని ముఖ్యమంత్రి చేద్దామనుకుంటున్నా మీరు అనుమతి ఇవ్వండి అని అసలు వాళ్ళిద్దరిది ఏంది ఏం పార్టీ ఏం సంబంధం తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ బిల్లు పెడితే బీజేపీ కూడా సపోర్ట్ చేసింది దట్ మీన్స్ వాళ్ళిద్దరూ కలిసిపోయారని చెప్పి అనుకుంటారు ఇప్పుడు నేను బీజేపీ మద్దతు ఇచ్చిందా మద్దతు ఇవ్వలేదా వీళ్ళు ఇచ్చిందా బిల్లు
అయితే ఓకే సార్ అని వెనక్కి వచ్చిండు కదా కానీ తెలంగాణలో తెలంగాణ ఎస్పెషల్లీ మైనార్టీ ఓట్ల కోసం మీరు ఇది రచించారు బీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఒకటే అని రచించి మైనార్టీ ఓట్లను ఎన్క్యాష్ చేసుకోవడానికి ఒక ప్రయత్నం చేశారు ఇప్పుడు అది సక్సెస్ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు అని అంటున్నారు ఇప్పుడు రజనీకాంత్ గారు దానివల్ల వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఉన్న రహస్య చీకటి అనుబంధము బహిరంగమైంది అనుకో దానివల్ల కొన్ని పరిణామాలు ఉంటాయి ఆ పరిణామాలు కొన్నిసార్లు ఒకరికి అనుకూలంగా కావచ్చు ఒకరికి వ్యతిరేకంగా కావచ్చు సో జరుగుతున్న పరిణామాలలో కేసీఆర్ అనేట ఆయన కంప్లీట్గా బీజేపీతో కలిసిమెలిసి సంసారం చేస్తున్నాడు అనేది బిల్స్ అనే పాయింట్ తప్పించి ఇంకేమైనా ఉన్నాయో వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఉన్నారు అని చెప్పి చెప్పడానికి ఏం కనిపిస్తుంది ఇందాక మీకు రైతు బంధు కోట్ చేశాను రైతు బంధు వాళ్ళిద్దరు అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే రైతు బంధు పోయినసారి ప్రీ పోన్ ఎలక్షన్ చేసి ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేసి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అసెంబ్లీ పార్లమెంటు రెండు కలిసి ఉండే ఆరు నెలల ముందు కేసీఆర్ అడగంగానే జరిగినాయి కదా ఎట్ట జరిగినాయి వాళ్ళిద్దరి మధ్యల ఫెవికల్ బంధం లేకపోతే ఎట్ట జరిగినాయి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో బీజేపీకి నూట ఐదు సీట్లల్ల డిపాజిట్లు పోయినాయి మహాకూటమి మేము పెట్టి టీడీపీ కాంగ్రెస్ సిపిఐ సిపిఎం కూర్చొని ప్రభుత్వం వస్తుందన్న స్టేజ్ కాడ నుంచి పంతొమ్మిది సీట్లకు ఎందుకు పరిమితమైంది బీజేపీ కాంగ్రెస్ గెలుస్తుందనే ఉద్దేశంతో బీఆర్ఎస్కు కంప్లీట్గా ఓట్లు బదిలీ చేశారు మూడోది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ప్రభుత్వం రద్దు అయిన మల్లతెల్లారే లక్ష్మణ్ కిషన్ రెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి ఎన్వీఎస్ ప్రభాకర్ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి విగ్రహం పెట్టండి అని చెప్పి పోయి ముఖ్యమంత్రిని కలిసిన అని ఎలక్షన్ ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేసి ఎన్నికల అభ్యర్థులను ప్రకటించినాక అభ్యర్థులను ప్రకటించకుండా ముందు పోయి కలిసిండ్రు మరి రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి ఈరోజు వరకు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి విగ్రహం ఎక్కడ పోయింది అంటే వాళ్ళు పోయి నేను కాదు డాక్టర్ లక్ష్మణ్ మా దగ్గరకు వచ్చి మనం పార్లమెంట్లో కలిసి పొత్తులో పోటీ చేద్దామని చెప్పి నన్ను కేటీఆర్ఏ చెప్పిండు కదా నరేంద్ర మోడీ గారు చెప్పిన తర్వాత అవును నేను ప్రైవేట్గా మాట్లాడిన ఇండియా టుడే టీవీలో కేసీఆర్ఏ ఒప్పుకున్నాడు కదా నేను నరేంద్ర మోడీ గారితో మాట్లాడినా కేటీఆర్ని ముఖ్యమంత్రి చేయాలని మేము ఇతర వాటిలో ప్రైవేట్గా మాట్లాడుకున్నది ప్రధానమంత్రి హోదాలు ఉన్నాయన బయటికి చెప్పడం అంత బాగలేదని ఆయన్నే ఒప్పుకున్నాడు కదా ఇక దీంట్లో రాసేమే ఉంది వాళ్ళు మరి అలాంటప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి పూర్వాశ్రమం ఆర్ఎస్ఎస్ ఆర్ఎస్ఎస్ ఏబీవీపీలో పనిచేసి వచ్చారు ఆర్ఎస్ఎస్ భావజాలం రైట్ వింగ్ భావజాలం ఉంది దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి ఏమనుకోవాలి ఆర్ఎస్ఎస్ వ్యక్తి అనుకోవాలా బీజేపీ వ్యక్తి అనుకోవాలి ఏమనుకోవాలి కేటీఆర్ డైలాగ్ ఒకటి గుర్తు చేస్తాను గాడ్సే గాంధీ భవన్లో దూరారు ఎంఐఎం ఎవరి పార్టీ తెలుసు కదా కాశీ రిజ్వి రిజ్వి అంటే రజాకర్ రజాకర్ హెడ్ ఇప్పుడు అసదుద్దీన్ ఓవైసీని రజాకర్ అని కాశీం రిజ్వి కాబట్టి ఈయన మొత్తం మొత్తం ప్రజల్ని సంపనీకనే దోసుకోనికనే రేపులు చేయనికనే ఉన్నాడని మనం అన్నాం అనుకో ఎట్లుంటుంది ఇది కాశీం రిజ్వి ఎట్లయితే అసుద్దీన్ ఓవైసీ కాడో విద్యార్థి పరిషత్తులో పనిచేసిన నేను రాజకీయాలకు వచ్చిన తర్వాత నేను ఒక రాజకీయ విధానంలో ఒక పాలసీలో ఒక ప్రజాస్వామిక పద్ధతిలో రాజకీయాలకు వచ్చిన అది స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్ నేను ఇప్పుడు స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్లో లేను విద్యార్థికి ఉన్నప్పుడు నేను ఎప్పుడేం సీక్రెట్గా పెట్టలేదు కప్పిపుచ్చలేదు నా పార్టీకి చెప్పిన లీడర్లకు చెప్పిన ప్రజలకు చెప్పిన నా నేపథ్యం ఇది నేను స్టూడెంట్కు ఉన్నప్పుడు ఈ ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేసిన ఆ తర్వాత నేను రియల్ లైఫ్లోకి వచ్చిన రియల్ లైఫ్లో బిజినెస్ చేసిన బిజినెస్ తర్వాత సొసైటీ ఎలక్షన్ చేసిన ఆ తర్వాత జడ్పిటీసీ చేసిన ఆ తర్వాత ఎమ్మెల్సీ చేసిన ఇవన్నీ ఇండిపెండెంట్గానే గెలిచిన కదా నేను టీడీపీలో చేరిన తర్వాత రాజకీయంగా టీడీపీ నుంచి కంటెంట్ చేసిన కదా సో ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ ఎప్పుడు కూడా ఈ ఆరోపణ చేయలేదు ఎప్పుడు కూడా ఈ అంశాన్ని ప్రస్తావించలేదు అసుద్దీన్ ఓవైసీ కానీ లేకపోతే కేటీఆర్ కేసీఆర్ కానీ ఈ రోజు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు ఇవన్నీ ఏందా భయము నా కళ్ళల్లో చూసే ధైర్యం లేక రేవంత్ రెడ్డి వల్ల మా అధికారం పోతుంది కాబట్టి మేం బీజేపీతో ఉన్న ఒప్పందం బయటపడ్డది ఈ ఈ అక్రమ సంబంధం బయటకు వచ్చింది కాబట్టి మనం కూడా ఒక ఆరోపణ చేసి దాన్ని దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి నువ్వు శుంట అంటే నువ్వు పరమ శుంట అని అనుకున్నట్టు ఉండాలని చెప్పి వాళ్ళు తెలివితేటలు అనుకుంటున్నారు కానీ రేవంత్ రెడ్డి గారు మీరు జడ్పీటీసీ జడ్పీటీసీ నుంచి ఎమ్మెల్సీ ఎమ్మెల్సీ నుంచి తెలుగుదేశం మీ ప్రస్థానం ఎంత ఎక్కువ తెలుగుదేశంతో కలిసింది యు ఆర్ ఆల్మోస్ట్ యు ఆర్ ఏ హార్డ్ కోర్ తెలుగుదేశం మ్యాన్గా అప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను స్ట్రెచ్ చేసి చెప్తున్నా ఇప్పుడు కూడా గుర్తిస్తూ ఉన్నారు అవునా రజనీకాంత్ గారు నేను తెలుగుదేశం వల్లనే ఆ కార్యకర్తలు ఆ నాయకుడు ఇచ్చిన అవకాశం వల్లనే ఒక స్థాయికి ఎదిగిన ఆ గుర్తింపుతోనే నా కాంగ్రెస్ పార్టీలో అవకాశం వచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వచ్చిన తర్వాత కంప్లీ
ఆ పార్టీలతోనే ఆ పా రాష్ట్రాలలో జరుగుతున్న రాజకీయ పరిణామాలతో నాకేం సంబంధం ఉంటుంది వన్ వన్ టూ దీర్ఘకాలికంగా మనం కలిసి పని చేసినప్పుడు ఒక మనిషితో ఒక అఫ్లియేషన్ ఒక ఎఫెక్షన్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఎవరికైనా సహజంగా ఇప్పుడు మీరు చాలా రోజుల నుంచి జర్నలిస్ట్గా ఉన్నారు నేను పొలిటీషియన్గా ఉన్నా మీరు నేను చాలా ఏళ్ళ నుంచి కలుసుకుంటుంటాం మాట్లాడుకుంటుంటాం కొన్నిసారి కుటుంబ విషయాలు మాట్లాడుకుంటాం కొన్నిసారి పర్సనల్ విషయాలు మాట్లాడుకుంటాం కొన్నిసార్లు వృత్తిపరమైన విషయాలు మాట్లాడుకుంటాం మన ఇద్దరం కొన్ని ఇష్యూస్లలో డిఫర్ అయినా కూడా ఓ పర్సనల్ కనెక్షన్ అనేది ఉంటుంది అంటే మనం మన హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటే ఆ కన్సర్న్ ఉంటుంది సో చంద్రబాబు నాయుడు గారితో నాకున్న కన్సర్న్ అనుకోండి లేకపోతే ఆయనతో కలిసి పనిచేసిన దాంట్లో అనుకోండి ఆయనకి ఏదో ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు అరే పాపం పెద్ద మనిషికి ఇబ్బంది వచ్చింది కదా అని సహజంగా అనుకుంటామా అనుకోమా మరి అనుకుంటే చంద్రబాబు నాయుడు జైలుకి వెళ్తే కనీసం మీరు కన్సర్న్ చూపించలేదు బయట ఓపెన్గా వచ్చి మాట్లాడలేదు నేను ఎందుకు ఓపెన్గా మాట్లాడాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓపెన్గా మాట్లాడించింది కండిచ్చింది రాజకీయంగా వాళ్ళు చేసే పని వాళ్ళు చేస్తారు పర్సనల్ కనెక్షన్ ప్రజలకు చెప్పాల్సిన మేముంది ఇక్కడ ఇంకొక రెండవది నేను పార్టీ మారినప్పుడు ఎందుకు ఇవన్నీ చర్చకు వస్తున్నాయి అంటే చాలా మంది పార్టీ మారేటప్పుడు అప్పటి వరకు ఉన్న పార్టీని కలిసి పనిచేసిన నాయకుని అసహ్యకరంగా సమాజము వెగటగలిగించే విధంగా మాట్లాడి తిట్టి బయటకు పోతుంటారు నేను హుందాగా గౌరవప్రదంగా నాయకుడికి కలిసి నాకున్న పరిస్థితులు ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న పరిణామాలను వివరించి నేను మర్యాదపూర్వకంగా వారి నుంచి నేను ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్తున్నానని నేను చెప్పొచ్చిన వారు కూడా సరే నీ పరిస్థితులు నీవి ఉండు అన్నాడు నాకు నేను నేను మారాలనుకుంటా మీరు ఆ రోజు నేను ఆయనకు రాసిన లేక విజయవాడకు పోయి ఇచ్చి సగం దూరంకి వచ్చేవరకు మీ టీవీ నైన్లోనే చాలా ప్రముఖంగా ఆ రోజు ఆ లేఖను మీరు ప్రస్తావించారు ఆ లేఖలు ఎక్కడైనా ఆయనను అబ్యూజ్ చేసినట్టు కానీ లేకపోతే ఇక్కడ పాయింట్ అది కాదు కాబట్టి పాయింట్ అదే అంటున్నా నేను హుందాగా బయటకు వచ్చిన కాబట్టి ఇప్పటి కూడా ఈయన చంద్రబాబు నాయుడు మనిషి అని ఒక చర్చ జరుగుతుంది ఈ రోజు తెలంగాణలో తెలుగుదేశం పార్టీ పోటీ చేయకపోవటానికి కారణం రేవంత్ రెడ్డి ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి సహకరించడం కోసమే అనే ఒక ఆలోచన చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళ పొత్తులో ఉన్న పవన్ కళ్యాణ్ బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకున్నారు దీన్ని ఎట్లా చూస్తారు ఇప్పుడు ఓట్లే తెలుగుదేశం హార్డ్ కోర్ ఓట్లు అని ఎటువైపు పవన్ కళ్యాణ్ ఏనండి ఒక నిమిషం ఇది ఇది ఒక పాయింట్ రెండో పాయింట్ నేను గుర్తు చేస్తాను మీరు కన్వీనియంట్గా ప్రతిసారి అది చర్చకే పెడతలేరు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారికి ఇద్దరు పిల్లలు ఒక ఆయన పేరు జగన్మోహన్ రెడ్డి రెండు వాళ్ళు షర్మిల 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 గారు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి అన్కండిషనల్గా సపోర్ట్ చేసింది కదా రాజశేఖర్ రెడ్డి కుటుంబం కాంగ్రెస్కి సపోర్ట్ చేసినాక మరి వైఎస్ఆర్సిపి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి తెలుగుదేశం పార్టీ ఓట్లు తెలంగాణలో ఎస్పెషల్లీ హైదరాబాద్ లో నిజాంబాద్ లో ఉన్న కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఖమ్మం ప్రాంతంలో అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీకి గంప గుత్తగా వేయటానికి ప్రయత్నం జరుగుతుంది ఆ ప్రయత్నంలో భాగం మీ రోల్ ఉంది మీకు సహకరించే ప్రయత్నం జరుగుతుందని కమ్మం లాంటి చోట్ల తుమ్మల నాయస్రాజు నెలకు తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీస్కి వెళ్ళి మీటింగ్ పెడుతున్నారు కండవాలు వేసుకొని తిరుగుతున్నారు ఏంటి వైపరీత్యం దీన్ని ఏమనుకోవాల్సిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఎక్కడ లోపాయకార అడ్జస్ట్మెంట్ జరిగిందని చెప్పి అనుకుంటా బహిరంగంగా ఆయన కనువు కాపుకున్నాక లోపాయకార ఎక్కడ ఉంది రజని అంటే ఎక్కడ ఎక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్ జరిగిందని ఏ పాయింట్ దగ్గర అదే ఇక్కడ ఎన్నికల పోటీ చేసినప్పుడు ఒక గుడిసెలోకి వెళ్ళి కూడా వయసు మీద పడిన ఒక వృద్ధురాల దగ్గర కూడా పోయి కాలకు దాన్ని బట్టి మనం ఓటు అడుగుతున్నాం ఓ కాలేజ్కి వెళ్ళి పిల్లల్ని అడుగుతున్నాం ఓ పరిశ్రమకి వెళ్ళి కార్మికులను అడుగుతున్నాం ఓ ఆర్టీసీ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ఉండే కార్మికులు అడుగుతూ సింగరేణి సంఘానికి వెళ్ళి మనం అడుగుతున్నాం ఎన్నికలలో నిలబడ్డోళ్ళు ఓటు వేస్తాడు అడుగుకున్న ప్రతి వాళ్ళను మనం కలిసి ఓటు అడుగుతాము అప్పుడప్పుడు మన ప్రత్యేక ఎదురుబడితే కూడా నీ ఓటు నాకే అని అడుగుతుంటాం సో ఎవరైనా ఎవరినైనా ఓటు అడగవచ్చు వాళ్ళు వేయొచ్చు ఇట్లా జరగాల్సిన చర్చను ఒక్క రేవంత్ రెడ్డికి ఆపాదించడం ఇది ఒక కోణము రెండవది ఇవాళ మైనార్టీలు అంతా కాంగ్రెస్కి వేస్తున్నారు అంటుండ్రు రూరల్ ఏరియాలో మొత్తం కాంగ్రెస్కి అనుకూలంగా ఉంది అంటుండ్రు విద్యార్థులు అందరూ కొంత అనుకూలంగా నిరుద్యోగ యువకులైతే ప్రభుత్వం మీద పరీక్ష పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ప్రశ్నపత్రాలు లీక్ అవ్వడం వల్ల పూర్తిగా ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత ఉంది అంటుండ్రు గిట్టుబాటు ధర ఇయ్యేనందుకు రైతులు వ్యతిరేకంగా ఉండరు అని అంటున్నారు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇవ్వకపోవడం వల్ల విద్యార్థులు వ్యతిరేకంగా ఉంటారు అంటుండ్రు ఈ మహాలక్ష్మి గ్రూపులు ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల మహిళా సంఘాలలో ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉండాలి అంటారు ఆశా వర్కర్లు అంగన్వాడీ వర్కర్లు అయితే వాళ్ళు ఆల్రెడీ తిరగబడ్డారు టీచర్లు అందరూ కూడా త్రీ త్రీ వన్ సెవెన్ జీవో కావచ్చు ఇతర విషయాలు కావచ్చు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు అంటారు
అవుతుందో లేదో పూర్తి సమాచారం లేదు అయితే మాత్రం నేను చాలా హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్ ఎందుకంటే ఆ ప్రాంతంలో విడిపోయి కొట్లాడుకుంటూ ఉన్న వాళ్ళని కలపగలిగిన అంటే ఇది సమాజానికి మంచిది దీర్ఘకాలికంగా సమాజానికి ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ రెండు వర్గాలు రెండు పార్టీల తరఫున పోరాటం కాదు ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ పదాలు ఏమైనా ఉంటే అవి చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది రేపు మీరు ఇక్కడ ఈరోజు మీరు ఓటింగ్ కోసం మీ అవసరం అయిపోయిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎవరి వైపు ఉంటారు కాంగ్రెస్ వైపు ఉంటారు నాకు పార్టీ ఉంది నా జాతీయ పార్టీ ఇక్కడ నా పార్టీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తాను పూర్వాసనంలో కనెక్షన్ ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు ఓట్లు వచ్చిన తెలుగుదేశం సీమాంధ్ర ఓట్లు ఇవన్నీ కన్సర్న్ ఇది మీరు చూపించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ నాకు ఆ వెసులుబాటు ఉండదు నేను పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ని పార్టీ పాలసీని మాత్రమే నేను ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి నాకు వ్యక్తిగత నిర్ణయాలు ఆలోచనలు చేయడానికి ఉండదు స్వేచ్ఛ ఉండదు నేను బాధ్యతలు ఉన్నా ఈ బాధ్యతను బాధ్యతాయుతంగా నిర్వహించాలి బాధ్యతారహితంగా ఏది పడితే అది చేస్తే ఈ పదవిలో ఉండం మనము సో పదవి అనేది చాలా బాధ్యత బరువు ఈ బాధ్యతను ఈ బరువును చాలా జాగ్రత్తగా మోయాలి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని రివైవ్ చేయడమే కాంగ్రెస్ పార్టీ విధానము రాహుల్ గాంధీ విధానము రాహుల్ గాంధీ నాకు చెప్పిన సూచన అదే తెలంగాణ అయిపోయిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆదేశిస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవసరమైతే మీకు ఏదైతే జన్మనిచ్చిందో లేకపోతే సపోర్ట్ ఇచ్చిన తెలుగుదేశం పార్టీని సైతం ఎదిరించడానికి సిద్ధం అప్పుడు ఏ పార్టీ నా పార్టీని పాజిటివ్గా ఆంధ్రప్రదేశ్లో పది సంవత్సరాలు మీకు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని చెప్పింది అనుకో ఆ ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వడానికి అవసరమైన కేంద్ర ప్రభుత్వంలో వచ్చేది కాంగ్రెసే మీకు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని అంటాం విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారం అన్నాడు విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అన్నారు ఆ కర్మాగారాన్ని మోడీ తెగనమ్ముకోవాలనుకుంటున్నాడు కాబట్టి దాన్ని ఆపుతా అని నేను చెప్తాను అదేవిధంగా కడపలో ఉండే స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ కోసం రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు పనులు మొదలు పెట్టి అర్ధాంతరంగా ఆగిపోయిన దాన్ని దాన్ని పూర్తి చేస్తాను పోలవరంని పూర్తి చేసి అక్కడ ప్రాంతాన్ని సస్యశామలం చేస్తా అని చెప్తా నాకు పాజిటివ్ యాంగిల్ ఉండి ప్రజలకు చేయడానికి ఎన్నో పనులు ఉన్నప్పుడు అవి వదిలేసి ఆయనకు నెగటివ్ ఈయనకు నెగటివ్ అసలు ఈ నెగటివ్ అనే కోణమే నా మైండ్లకు రాదు నేను ప్రో యాక్టివ్ ప్రో యాక్టివ్ నెగిటివ్ కాదు సో రేవంత్ రెడ్డి అంటే రేపు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే రేవంత్ రెడ్డి బాధితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కంగారు పడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది రేవంత్ రెడ్డి వాళ్ళందరి మీద రివెంజ్ పాలిటిక్స్ తీసుకుంటారు దేశంలో చాలా చోట్ల చాలా రాష్ట్రాల్లో రివెంజ్ పాలిటిక్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రత్యర్థుల మీద జైళ్ళకు పంపించడం లాంటిది రేవంత్ రెడ్డి కూడా ఆ పని చేయబోతున్నారా రేపు ఒకవేళ కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే అలా భయపడే వాళ్ళకి ఏం సమాధానం చెప్తారు రజనీకాంత్ గారు నేను రాజకీయాలు మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచి ఎవరితోనో ఒకరితోనే నాకు తగా తగాదాలు ఉంటూనే ఉండవు రెండు వేల తొమ్మిదిలో కొడంగల్లో నేను మొదటిసారి పోటీ చేసినప్పుడు నా మీద ఫైరింగ్ జరిగింది అవునా ఫైరింగ్ జరిగినప్పుడు ఆ రోజు ఆరోపణలు కానీ లేకపోతే మా ఫిర్యాదులు కానీ గురునాథ్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల మీద చేసిన అది బ్లాక్ అండ్ వైట్ రికార్డ్ ఇలా నేను గురునాథ్ రెడ్డి గారు ప్రియాంక గాంధీ గారు సభలో పక్కన పక్కన కూర్చొని ఎన్నికలు చేస్తున్నారు నేనే ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి చేర్చుకున్నా అంటే నిజంగా నేను పదేళ్ళు ఎమ్మెల్యే ఉన్నా అక్కడ వారు ఓడిపోయి ఉన్నారు నిజంగానే నాకు ఆ కక్ష సాధింపు మనస్తత్వం ఉంటే అది అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయి ఉండేది కదా రేవంత్ రెడ్డి అంటే కక్ష సాధిస్తారు తనకి నచ్చిన వాళ్ళ మీద అన్ని రకాల ఇది చేస్తారు మీరు రెడ్ బ్లూ డైరీ లేదా పెట్టుకొని రాసుకుంటున్నారని చెప్పి వింటున్నాం రెడ్ డైరీ అధికారులకు రాసినాము మీరు మరీ పార్టీ అధికారులు పార్టీ కార్యకర్త లాగా నాయకులు లాగా పనిచేస్తే చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకోవడం మీ పేర్లు రాసి పెడుతున్నామని చెప్పిన కొంచెం ఎఫెక్ట్ ఉండడానికే రెడ్డు డైరీ వాడిన కానీ రాస్తారా డైరీ డెఫినెట్ మా కార్యకర్తలు రాస్తారు కదా నాకు డైరీ రాస్తారు నాకు మెమరీ పవర్ కొంచెం బాగానే ఉంది మీకు తెలుసు కదా ఎప్పుడెప్పుడు విషయాలు కూడా ప్రస్తావిస్తూ ఉంటా అంటే సో నాకు జ్ఞాపక శక్తి కొంచెం పర్వాలేదు ఇంకా అది తగ్గలేదు కాబట్టి ఎవరైనా అతిగా వ్యవహరిస్తే మాత్రం చట్ట పరిధిలో వారి విచారణ నేను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది రాజకీయ పరమైన కక్ష సాధింపు చర్యల కోసం ప్రజలు అధికారం ఇవ్వరు ప్రజలు ఇచ్చే అధికారం విస్తృత ప్రజా ప్రయోజనాల కోసము మనలో ఒక గొప్ప నాయకుడిగా పరిపాలకుడిగా ఒక మానవీయ కోణం ఉన్న వ్యక్తిగా గమనిస్తున్నప్పుడే మనకు అధికారం ఇస్తారు పార్టీ కూడా మనకు బాధ్యత ఇస్తుంది మనం ఆ రకంగా కక్ష సాధింపు చర్యలకు పాల్పడదామంటే ఇది ప్రాంతీయ పార్టీ కాదు నేను ఈ పార్టీకి ఓనర్ని కాదు నేను ఒక రాష్ట్రానికి ఒక పీరియడ్ కోసం బాధ్యత వహిస్తున్న అధ్యక్షుడిని పార్టీ విధానానికి వ్యతిరేకంగా నేను వ్యవహరిస్తే కళ్ళు పూసుకొని తీసి పక్కన కూర్చోబెట్టి కొత్తని కూర్చోబెడతారు కాబట్టి నా తత్వం అది కాదు పార్టీ విధానం
ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించాలంటే పూర్తి సమాచారంతో నేను విమర్శించాలి పబ్లిక్ డొమైన్లో జీవోలు పెట్టినప్పుడు ఆ సమాచారాన్ని ప్రభుత్వాలు రహస్యంగా ఉంచినప్పుడు ప్రజాప్రతినిధిగా మేము అడిగితే ఇవ్వనప్పుడు మరి సమాచార హక్కు చట్టాన్ని సామాన్యుడి ఆయుధం అది అది నేను వాడుకుంటే తప్పే ముందు మొన్న ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఉన్న అమ్మకాలల్లా నేను ఏం అడిగినా ఇవ్వకపోతే ఆర్టీఐ కింద అడుగుతూ ఇవ్వకపోతే ఎంపీగా అడుగుతూ ఇవ్వకపోతే లాస్ట్ హైకోర్టులో రిట్ ఫైల్ చేసిన హైకోర్టు డైరెక్షన్ ఇచ్చింది ఇవ్వమని అయినా ఈరోజు వరకు ఇవ్వలే హైకోర్టు డైరెక్షన్ ఇచ్చి ఔటర్ రింగ్ రోడ్ టెండర్ నుంచి అగ్రిమెంట్ వరకు ఇవ్వమంటే ఈరోజు వరకు ప్రభుత్వం ఇవ్వలేదు ఇక ఊరికే రోజు వాళ్ళతోనే ఏం కొట్టాడతాం వారం అయితే నాదే అధికారం వస్తుంది కదా కాగితాలు నా చేతుల్లో ఉంటాయి కదా అప్పుడు చూద్దాం కానీ లేని ఊరుకున్నా అంటే నువ్వు దోపిడీ చేసినా ఏమనొద్దు దొంగతనం చేసినా ఏమనొద్దు ఇష్టారాజ్యంగా వివరించినా ఏమనొద్దు సమాచారం అడగడం కూడా నేరమే అంటే మీడియా పర్సన్స్ కూడా టీవీ నైన్ కూడా చాలా విషయాలల్లా సమాచార హక్కు చట్టం కింద మీరు సమాచారాన్ని సేకరిస్తుంటారు కదా మరి టీవీ నైన్ చే సేకరిస్తే రైట్ అవుతుంది ఎట్లా రేవంత్ రెడ్డి అడిగితే రాంగ్ అవుతుంది ఎట్లా సరే ఓకే మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీరు జస్టిఫికేషన్ చెప్తాను నేను ఇక్కడ అడుగుతుంది ఏంటంటే మిమ్మల్ని చూసి వ్యాపారస్తులు మిమ్మల్ని చూసి రాజకీయ నాయకులు మీ ప్రత్యర్థి రాజకీయ నాయకులు మిమ్మల్ని చూసి మీరు రెడ్ డైరీలో రాసిన అధికారులు ఇంకెవరైనా ఉంటే ఇతరత్ర వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళందరూ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఒకవేళ కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే నేను అనేది ఒకటే ఎవరం వాళ్ళం చట్ట పరిధిలో వివరించడం నేర్చుకోవాలి మరీ లైన్ క్రాస్ చేసి మరీ దూరం వెళ్ళిపోయి మరీ అతిగా వివరిస్తే ఏదో ఒక దగ్గర తగులుతుంది మనం కాకపోతే నేచర్ కరెక్షన్ చేస్తుంది లేకపోతే చట్టం శిక్షిస్తుంది కాబట్టి అంత దూరం వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి కానీ ఆ తప్పని పరిస్థితి ప్రభుత్వాన్ని కానీ తీసుకురాకూడదు రేవంత్ రెడ్డి పర్సనల్గా ఎవరి మీద వెంజెన్స్ పెట్టుకోడు వెంజెన్సే పెట్టుకుంటే ఇప్పటి వరకు చాలా తీవ్రమైన పరిణామాలు నాకు బాధ కలిగించే పరిణామాలు పాల్పడ్డ వాళ్ళను లేకపోతే అందు కారణమైన వాళ్ళని ఈ పార్టీకే చాలా రకాలుగా వేధించి ఉండేటోని మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీలు చేరారు కాబట్టి ఒక విషయం చెప్తాను రాజశేఖర రెడ్డి రెండు వేల నాలుగు సీఎం అయిన తర్వాత ఆయన ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ కవర్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక మీడియా మిత్రుడు అడిగారు మీరు రివెంజ్ పాలిటిక్స్ చేస్తారంటే నాకు నరం కట్ అయిందని రివెంజ్ అనే నరం మీరు కట్ చేసుకున్నారా అదే లేదు నేను ముందు నుంచి కూడా బై ప్రాక్టీస్ నేను కొంచెం అంటే రాజకీయం అనేదాన్ని కొంచెం ఒక గౌరవప్రదమైన వృత్తి అని నేను అనుకుంటా ఇదేదో సంపాదించుకోవడానికో లేకపోతే కక్ష సాధింపులకు పనికొచ్చే సాధనంగా నేను చూడను ఎప్పుడు కూడా సో నాకు పాలి పొలిటీషియన్స్ మీద పాలిటిక్స్ మీద నాకు ఒక గౌరవం ఉంది ప్రజలకు దాని పట్ల గౌరవం ఉండాలని నేను అనుకుంటా కాబట్టి ప్రజలు కూడా మనల్ని చీదరించుకునే పరిస్థితి మనం ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు చేయొద్దు అనేది నమ్ముతాను నేను ఇరవై ఏళ్ళు ప్రజాప్రతినిధి ఉన్నా నా నియోజకవర్గాలలో పోయి అడుగుండ్రి రేవంత్ రెడ్డి అట్లా ఏమన్నా వేధించిండా సతా ఇచ్చిండా పార్టీ మారమని అడిగిండా ఏమైనా కేసులు పెట్టిండా లేకపోతే వాళ్ళు చేసుకున్న పనులకి ఏమైనా బిల్లులు ఆపిండా మీరు పోయి కొడంగాలు అడగండి ఇప్పుడు మల్కాజ్గిరిలో ఇన్ని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి ఇన్ని భూములు దందాలు వీళ్ళందరూ చేసుకుంటున్నారు కదా ఎవ్వరినన్నా ఎక్కడినన్నా నేను పోయి చట్ట పరిధిలో ఏముందో దాన్ని మాట్లాడడం తప్ప ఎవరికైనా ఏమైనా నష్టం కష్టం కలిగించిందా సో ప్రత్యర్థులు కొంతమంది ఆటోమేటిక్గా భయపడతారు కొంతమంది మరి ఎక్కువ తప్పులు చేసిరు కాబట్టి అమ్మో ఏమైనా అవుతుందేమని భయపడతారు ఏదేమైనా నేను మీ ద్వారా ప్రజలకు చెప్పదలుచుకున్నది ఒకటే ప్రజలు అధికారం ఇచ్చేది ప్రజల యొక్క సంక్షేమం ప్రజల యొక్క అవసరాలు తీర్చడానికి ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి తప్ప మన వ్యక్తిగతమైన కక్ష సాధించడానికి అధికారం ఇవ్వరు దానికి కావాలనుకుంటే ఇవన్నీ ఏవీ అవసరం లేదు అధికారం లేకుండానే వెయ్యి రకాలుగా చిత్రహింసలు పెట్టాన్ని తెలివితేటలు నాకు ఉన్నాయి కానీ నేను చట్ట పరిధిలో వాళ్ళతో కొట్లాడుతున్నది అప్తే నేనుగా అట్లా ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టాలనో వాళ్ళ మీద కక్ష సాధింపు చర్యలకు పాల్పడాలన్న ఆలోచన నాకు లేదు అవసరం నాకు లేదు ఓకే కంక్లూడింగ్ సెషన్ చేద్దాం ఎందుకంటే లేట్ ఎప్పటికీ అయిపోయింది కంక్లూడింగ్ సెషన్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎస్పెషల్లీ రేవంత్ రెడ్డి ఆల్రెడీ మనం అధికారంలోకి వచ్చేసాం ఓకే డిసెంబర్ తొమ్మిదిన ప్రమాణ స్వీకారం చేసేస్తున్నాం ఇలాంటి ఒక ఇల్యూజన్ ఒక ఊహాతీతమైన ఒక ఆలోచనలో మీరు వెళ్తూ మీ కాంగ్రెస్ పార్టీని తీసుకువెళ్తూ తెలంగాణని కూడా అటువైపే తీసుకువెళ్తున్నారు అని అనుకునే పరిస్థితి కొంతమంది కనిపిస్తుంది నిజమా అబద్ధమా ఇప్పుడు రజనీకాంత్ గారు ఎవరికి వాళ్ళకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు ఈ చర్చకు మొదలుపెట్టినప్పుడు రేవంత్ రెడ్డిని బాగా ఇబ్బంది కలిగించే ప్రశ్నలు అడిగి బాగా సమాధానాలు కాపాడాలని కదా నేను నాయకుడుగా నా కార్యకర్తలకు నా నాయకులకు ఈ ప్రజలకు నేను హోప్ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత నాకు లేదా లీడ్ చేయాల్సిన బాధ్యత లీడర్ అంటే ఏంది ఐ హ్యావ్ టు ల
ఒక ఆర్టిఫిషియల్ బబుల్ క్రియేట్ చేశారు సోషల్ మీడియా ద్వారా కావచ్చు ఆర్గనైజ్డ్ క్యాంపెయిన్ చేసి మార్పు కావాలి కాంగ్రెస్ రావాలి అని ఒక జింగ్లింగ్ ఒక క్యాంపెయిన్ చేసి అట్రాక్ట్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కాబట్టి గ్రౌండ్ రియాలిటీలో అంత లేదు అని మాట్లాడుతున్నారు బీఆర్ఎస్ నాయకులు కూడా డిసెంబర్ మూడు తారీఖు నాడు మళ్ళీ మనం మాట్లాడుకుందాం లేదన్నప్పుడు భయం ఎందుకు లేదన్నప్పుడు సంతోషంగా ఇంట్లో పండుకోవచ్చు కదా తెలంగాణను అద్భుతంగా అభివృద్ధి చేసి బంగారు తెలంగాణ చేసినప్పుడు ఇన్ని బాధలు ఎందుకు ఇన్ని పొరులు దండాలు ఎందుకు ఇంతమంది వంగి వంగి నమస్కారాలు ఎందుకు సో ఇంతమంది ఊరి మీద కాకుల్లాక ఊరూరు తిరగాల్సిన అవసరం ఏముంది వాళ్ళు ఏంటి మీ అంచిన ఎన్ని సీట్లు వస్తాయి మీ నమ్మకం ఎనభై నుంచి ఎనభై ఐదు కాంగ్రెస్ పార్టీకి వస్తాయి ఎనభై నుంచి ఎనభై ఐదు ఇరవై ఐదు సీట్లు టీఆర్ఎస్ దాటదు యూ మార్క్ మై వర్డ్ రజనీకాంత్ గారు ఎందుకంతగా యూ మార్క్ మై వర్డ్ టీవీ నైన్ ఈ బయట మళ్ళీ వాడాలి ఇరవై ఐదు అనే నెంబరు ఎందుకు దాటదు అనుకుంటున్నారు టీఆర్ఎస్ దాటదు ఎందుకు దాటదు అంటే ఈ పదేండ్ల వాళ్ళ పరిపాలన వాళ్ళ దుర్మార్గము వాళ్ళ అహంకారము వాళ్ళ అహంభావము మొన్నటికి మొన్న కేటీఆర్ ఏదో ఎడిటర్స్ మీట్లో మాట్లాడుతూ ఒక మైల్ వచ్చింది నా ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు ఎట్ల బతకాలని ఆయన అడిగింది నువ్వు నా కోసం కన్నావా ఎవరి కోసం కన్నావు నువ్వు అని నేను ఆ మైల మీద చికాకు పెట్టానంటే నిస్సహాయాలకు సహాయం చేయడానికి ప్రభుత్వం ఉంది సహాయం చేయడానికే వీళ్ళకు ఓట్లేసింది మేము పాలకులం కాదు మేము సేవకులం ప్రజలందరూ కలిసి వివిధ పనులల్ల వాళ్ళు బిజీగా ఉంటారు కాబట్టి ఓ వ్యాపారం ఉండొచ్చు ఓ చదువు ఉండొచ్చు ఓ వ్యవసాయం ఉండొచ్చు ఓ ఇట్లు ఉండొచ్చు వాళ్ళందరూ కలిసి ఐదు సంవత్సరాల కోసం మమ్మల్ని నామినేట్ చేస్తుండ్రు వాళ్ళ తరఫున ప్రజాప్రతినిధి అనేవాడు పాలకుడు కాదు ప్రజాప్రతినిధి సేవకుడు నువ్వు సేవకుడు కాబట్టే నిన్ను వచ్చి అడిగింది నువ్వు ఆమెకు ఏం సహాయం చేస్తామో చెప్పాల్సింది ముగ్గురు పిల్లలకు గవర్నమెంట్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి ఎడ్యుకేషన్ కోసం ఎంపవర్ చేస్తా అనొచ్చు లేకపోతే ఆ మహిళ దళితురాలు అయితే దళిత బంధు కింద పది ఎకరాలు పది లక్షల రూపాయలు ఇస్తా అని ఉండొచ్చు ఇల్లు లేని ఆమె అయితే డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇస్తా అని చెప్పి ఉండొచ్చు ఒకవేళ వితంతు అయితే వితంతు పెన్షన్ ఇస్తా అని చెప్పి ఉండొచ్చు ఒకవేళ ఆరోగ్యం బాగాలేకపోతే ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుంచి ఓ పది లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి ఆమెకు వైద్యం చేయిస్తా అని చెప్పి ఉండొచ్చు ఇట్లేం అడగకుండా ఎవడి కోసం కానోను పిల్లల్ని అంటే దొరలు పెట్టుబడిదారులు భూస్వాములే పిల్లల్ని కనాలా పేదోళ్ళు పిల్లల్ని కనడానికి కూడా అర్హత లేదా ఒక మహిళని పట్టుకొని అంత అంత కించపరిచే విధంగా మాట్లాడడాన్ని ప్రజలు సహించరు ప్రజలు క్షమించరు ఇట్లాంటి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు ఎవరో ధర్నా చేసుకున్నారు సరే వాళ్ళు ఎందుకు ధర్నా చేసుకున్నారు వాళ్ళ బాధ ఏందో దుఃఖం ఏందో అదొక పక్కన పెట్టు ధర్నా చేసుకుంటే ఏం కావాలా పోలీసుల నుంచి అనుమతి తీసుకోవాలి అనుమతి తీసుకోకుండా ధర్నా చేస్తే ప్రభుత్వానికి ఉన్న అధికారం ఏంది కేసులు పెట్టవచ్చు మక్కలు ఇరుగుతాయి మీరు మీరు ఏదైనా ఉంటే ఆడవైదు ఏల్చుకోవాలి ఈడేంద్ర చేసేది ఏం వేషాలు వేస్తురా అదే నిజమైతే తెలంగాణ ఉద్యోగంలో జంతర్ మంతర్లా కేసీఆర్ పై దీక్ష చేయలే తెలంగాణ ఉద్యోగంలో వైట్ హౌస్ ముందర అమెరికాల నిరసన తెలపలే తెలంగాణ ఉద్యోగంలో లండన్లో నిరసన తెలపలే దుబాయ్లో వీళ్ళు పోయి బతుకమ్మలు ఆడొస్తలేరా సో అంటే వీళ్లకు హక్కులు ఉన్నప్పుడు ఈడ పన్ను కట్టేటోళ్ళు ఈడ ఓటర్లు ఇక్కడ నివసిస్తున్నారు శాశ్వత చిరునామా ఉంది వాళ్ళు వాళ్ళ ఒక అంశం మీద వాళ్ళు నిరసన తెలిపితే వాళ్లను అంత తూలనాడాల్సిన అవసరం ఉందా ఓకే సో మీరు ఎనభై నుంచి ఎనభై ఐదు సీట్లు వస్తాయి అంటున్నారు మీ కాన్ఫిడెన్స్ ఓకే కానీ మీరు చాలా చోట్ల ఈ ఆన్సర్ రిజెక్ట్ చేశారు సరిగ్గా చెప్పలేదు కానీ మీరు ఆన్సర్ చెప్పే వరకు అడుగుతాను మీరు ఎనభై ఐదు సీట్లు వస్తే క్రేడ్ మొత్తం మీదేనా పార్టీ సమిష్టి నిర్ణయం ఇవాళ సమిష్టి దాంట్లో మీ పాత్ర ఎంత పిసిసి ప్రెసిడెంట్కి ఉండాల్సిన పాత్ర ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎయిటీ మీరు ఎట్లా వేసుకోండి దానికి నేను దానికి కొలబద్ద స్కేల్ పెట్టి నేను కొలవలేదు ఏఐసి ప్రెసిడెంట్ ప్రచారం మార్కులు ఏఐసి ప్రెసిడెంట్ గారు చేసిరు రాహుల్ గాంధీ గారు చేసిరు ప్రియాంక గాంధీ గారు చేసిరు సోనియా గాంధీ గారు వచ్చిపోయారు రేపు సోనియా గాంధీ గారు ఒక వీడియో ఆమె హెల్త్ బాగాలేకపోవడం వల్ల రాలేకపోయినారు రేపు వారు ఒక వీడియో రిలీజ్ చేస్తారు అప్పీల్ చేసుకుంటూ తెలంగాణకి సిఎల్పి గారు పాదయాత్ర చేసిరు ఆదిలాబాద్ నుంచి ఖమ్మం వరకు ఇవాళ పొంగులేట్ శ్రీనివాసరెడ్డి గారు కో క్యాంపెయిన్ కమిటీ చైర్మన్ కింద ప్రచారం చేస్తున్నారు మేము అందరము వివిధ పాత్రలు పోషించినాము ఇప్పుడు మేనిఫెస్టో కమిటీ చైర్మన్గా శ్రీధర్ బాబు గారు ఒక అద్భుతమైన పాలసీ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చిన కాంగ్రెస్కి సో మాది కలెక్టివ్ టీం ఇప్పుడు క్రికెట్ టీం గెలిచింది అనుకో క్రికెట్లో మనము వరల్డ్ కప్ గెలిచినాం అనుకో బౌలింగ్ చేస్తాడు బౌలింగ్ చేస్తాడు ఫీల్డింగ్ చేస్తాడు ఫీల్డింగ్ చేస్తాడు బ్యాటింగ్ చేస్తాడు బ్యాటింగ్ చేస్తాడు వెనకాల కీపింగ్
వాడినే పిలిచి కప్పు ఇస్తారు సో న్యాచురల్ గా ఈ రాష్ట్రంలో ఏది ఎట్లా ఆట నియమం అయితే అదే ఒకవేళ మీరు మారుస్తా అంటే మీ ఇష్టం సో సీఎం పదవి ఒకవేళ కాంగ్రెస్ అధికారంలో సీఎం పదవి రేవంత్ రెడ్డికి వస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడికి వస్తుంది అది ఎవరికిస్తారనేది దాన్ని కూడా మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు ఇది కూడా అదే వస్తుంది అంటే నేనేమంటున్నా అంటే అంటే రివార్డు వేరు రిస్క్ వేరు రికగ్నైషన్ వేరు రికగ్నైషన్ వస్తుంది రివార్డ్ అనేది మళ్ళీ పార్టీకి ఒక ప్రాసెస్ ఉంది అంటే ఎమ్మెల్యేలను కూర్చోబెట్టడం సిఎల్పి మీటింగ్ చేయడం సిఎల్పి లీడర్ నేను కోవడం ఆ తర్వాత మళ్ళీ ప్రాసెస్ మీకు మీరు క్లెయిమ్ చేసుకోగలుగుతారా ఎస్ ఐఆమ్ డిజర్వింగ్ ఈ పర్సన్ నేను డిజర్వింగ్ పర్సన్ నేను బాధ్యతాయుతమైన పీసీసీ అధ్యక్షుడు పదవిలో ఉన్నాను కాబట్టి బహిరంగంగా ఇట్లాంటివి చెప్పడానికి నాకు అనుమతి లేదు కానీ కానీ నేను ఎందుకు స్ట్రెచ్ చేస్తున్నాను అంటే దానికి పాయింట్ ఉంది రేవంత్ రెడ్డికి పరిపాలన అనుభవం లేదు ఇప్పటి వరకు రేవంత్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే తప్ప ఎంపీ తప్ప మంత్రి పదవి చేయలేదు అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయలేదు సడన్ గా ఒకవేళ కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే రేవంత్ రెడ్డికి గనక సీఎం పదవి ఇస్తే అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయలేక వైఫల్యం వైఫల్యం అవుతారు కాబట్టి సేఫ్ సైడ్ అతను దూరంగా పెట్టండి అని ఆలోచన చేసే వాళ్ళు విత్ ఇన్ ద కాంగ్రెస్ లోనే కనిపిస్తున్నారు నాతో కూడా చాలా మంది డిస్కస్ చేశారు ఉండొచ్చు తప్పలేదు వాళ్ళ ఆలోచన కానీ ఇందిరాగాంధీ గారు ఏ అనుభవంతో ప్రధానమంత్రికి ఇంత అద్భుతమైన పాలనని ఇచ్చి దేశాన్ని బలోపేతమైన దేశంగా ఏర్పాటు చేసి యుద్ధంలో పాకిస్తాన్ ఓడగొట్టి బంగ్లాదేశ్ను విడగొట్టి ప్రపంచంలోనే ఒక ఉక్కు మహిళగా పేరు తెచ్చుకుంది రాజీవ్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి అయినప్పుడు ఆయన పైలట్ డైరెక్ట్గా వచ్చి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యాడు ఇండియాకి కంప్యూటర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిండి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఓటే ఇచ్చిండు ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ నుంచి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకు మార్చిందే రాజీవ్ గాంధీ గారు ఎంత అద్భుతమైన పరిపాలనను తీసుకొచ్చిండు ఎన్టీ రామారావు గారు అరవై ఏళ్ళ వయసులో శష్టి పూర్తి చేసుకుని చక్కగా ప్రజలకు వచ్చేసిండు ముఖ్యమంత్రి అయ్యిండు ఈరోజు కూడా ఆయన గురించి మనం చర్చించుకుంటున్నాం సో వీటన్నిటిని ఎట్లా చూస్తారు మీరు సో కాబట్టి మీకు అనుభవం అవసరం లేదా అవసరం అనుభవం లేదా అగైన్ మీరు మాట్లాడుతున్న దాంట్లో అర్ధ సత్యమే ఉంది ఇరవై ఏళ్ళు ప్రతిపక్షంలో పరిపాలనను పోస్ట్మార్టం చేసి ప్రతి ముఖ్యమంత్రిని నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఉతికి ఆరేసిన రోజే గారితో యుద్ధమే చేసిన కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారితో ఎట్లా ఏ లెవెల్లో ఫైట్ చేసిన చంద్రశేఖర్ రావు గారితో ఈ పదేళ్ల నుంచి ఏం కొట్లాడుతున్నానో మీరు చూస్తున్నారు కానీ ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర నో 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 సార్ ఇక్కడ మీరు విమర్శించడం వేరు మీ ఫైఫల్యాలు అని చెప్పి ప్రతి దాన్ని ఎత్తి చూపడం వేరు కానీ పని చేసేటప్పుడు పెయిన్ ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ నేనే కనిపిస్తుంది నరేంద్ర మోడీ వేరు ఇప్పుడు నడపాల్సి వచ్చేటప్పుడు నిప్పు అంతా తెలుస్తుంది ఐదేళ్ళు నరేంద్ర మోడీని కూడా అక్కడ విశ్లేషించిన అంటే ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయాలలో లోపాలు ఎట్లుంటాయో ప్రతిపక్షంలో ఉండే నేను ఈజీగా గుర్తించగలుగుతాను సో నాకు ఏం తప్పులు చేయకూడదో చాలా స్పష్టత ఉంది ఇంకా తప్పులు చేయకపోతే చాలా మిగతా సిస్టమ్ అంతా ఆటోమేటిక్గా అదే జరుగుద్ది సో నాకు నాకు అంటే అంటే ఒక ఒక బ్రాడర్ వ్యూ ఏంటంటే ప్రజలకు మేలు ఏది జరుగుద్దో నాకు తెలుసు కామన్ సెన్స్ ఉంది నాకు నాకు పరిపాలనకి ఐఏఎస్లను వీళ్ళని అందరిని ఎందుకు ఇచ్చిండ్రు ఇప్పుడు ఒక ముఖ్యమంత్రి ఉన్నానుకో ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం అని ఉంటుంది ఒక పది మంది ఐఏఎస్ అధికారులు ఉంటారు ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ వాళ్ళు పనిచేస్తారు వాళ్ళని అంతంత చదువులు చదువుకున్న వాళ్ళని ఎందుకు పెట్టిరు ఓ రాష్ట్రాన్ని నడపడానికి ఒక చీఫ్ సెక్రటరీ ఉంటాడు ఒక పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నడపడానికి ఒక డీజీపీ ఉంటాడు ఒక పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ నడపడానికి ఒక ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఉంటాడు ఒక మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ నడపడానికి ఒక ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఉంటాడు ఆల్ దీస్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బీయింగ్ అని ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ వాళ్ళు పరిపాలనలో మెచ్యూర్డ్ అవ్వకుంటే డెవలప్ అవ్వకుంటే డెవలప్ అవ్వకుంటే ఒక పొజిషన్కి వస్తారు కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్కి మాకు సెక్రటేరియట్ బిజినెస్ రూల్స్ ప్రకారము ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ మాకు ఆఫీస్ అవైలబుల్ ఉంటుంది వాళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టి మాట్లాడితే వాళ్ళు ఇచ్చే ప్రతిపాదనలల్లా ఏది మంచో మనం తెలుసుకోవాలి నేను గుంపు మేస్త్రిని గుంపును అంతా కూర్చోబెట్టి ఏది మంచో ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నారు అన్నిటికీ రెడీ చేసి కాదు రజన్ గారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనము అపార్ట్మెంట్స్ కట్టాలంటే మనం ఆర్కిటెక్ట్ అయి ఉండాల్సిన పని లేదు ఎవడు ఆర్కిటెక్ట్ వాడిని పట్టుకోవాలి స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్ అయ్యాల్సిన పని అవసరం లేదు ఎంత స్టీల్ వాడాలి ఎంత కాంక్రీట్ వాడాలి ఏం వాడాలి అనేది స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్ ప్రపోజల్ ఇస్తాడు అంటే ఎంత లోతు దోవాలి ఎన్ని ఫ్లోర్లు కట్టాలంటే ఏమి వేయాలని సెంట్రింగ్ కూడా వస్తాడు స్లాబ్ వేయడానికి ఏం చేస్తాడు లప్పం పెట్టి తోడు వస్తాడు వాల్ ఫినిష్ చేస్తాడు ఫాల్ సీలింగ్ కూడా వస్తాడు ఇది చేస్తాడు కరెంట్ వైర్ గురించి తోడు వస్తాడు వాడు వస్తాడు వీళ్ళు అందర
ఇక్కడ చాలామంది ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నారు అనేది బహిరంగ చర్చ అందరూ క్లెయిమ్ చేసుకుంటున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు దానిలో ఆ క్లెయిమ్ చేసుకున్న వాళ్ళు మీరు ఏ నెంబర్లో ఉన్నారు రజనీకాంత్ గారు పీసీసీ చర్చ వచ్చినప్పుడు కూడా ఇదే చర్చ జరిగింది అన్ని రకాల వడపోతల కార్యక్రమాలు చేపట్టి అన్ని రకాల చర్చలు జరిగిన తర్వాత పార్టీ ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది నిర్ణయం తీసుకున్న కొద్ది రోజులు కూడా దాని మీద కొంచెం నిరసన తెలిపడం కొంచెం కొంచెం భిన్నాభిప్రాయాలు చెప్పడం కూడా జరిగింది చివరికి పోటీకి వచ్చినప్పుడు అందరం కలిసి పనిచేస్తున్నాం కదా రేపైనా నేనైనా ఇంకొకరైనా ఇంకొకరైనా ఎవరి మీదైనా చర్చలు జరిగి ఎమ్మెల్యేలను సంప్రదించి అన్ని రకాల డిస్కషన్స్ అయిన తర్వాత పార్టీ ఒక నిర్ణయానికి వస్తుంది ఆ నిర్ణయం ప్రకటించిన తర్వాత కూడా చిన్న చిన్న ఏమన్నా వచ్చినా సర్దుకుంటాం సంసారం అన్న తర్వాత చిన్న చిన్న ఒడిదుడుకులు ఉంటాయి కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇట్లా కాంపిటీషన్ వచ్చినప్పుడు ఆలోచన డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు సచిన్ పైల మధ్యప్రదేశ్లో జ్యోతిరాజితో సీఎం క్యాండిడేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు జ్యోతిరాజ్ కాకుండా కమల్ కమల్నాథ్కి ఇచ్చారు రాజస్థాన్లో చూస్తే సచిన్ పైలట్కి కాకుండా అక్కడ ఉన్న అశోక్ గెహ్లాట్ అశోక్ గెహ్లాట్కి ఇచ్చారు కా పక్కన ఉన్న కర్ణాటకలో డీకే శివకుమార్ కాకుండా సిద్దరామయ్యకి ఇచ్చారు రేపు ఇక్కడ ఒకవేళ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అధికారం వచ్చిన సఫిషియంట్ నెంబర్ వచ్చిన రేవంత్ రెడ్డిని కాదని వేరే వైపు ఆలోచిస్తుంది కాంగ్రెస్ అధిష్టానం అని అనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు మంచిదే కదా ఎవరికి ఇచ్చినా సరే కాంగ్రెస్ వాళ్ళకే ఇస్తారు కదా కేసీఆర్కి అయితే ఇయ్యరు కదా నేను ముందే చెప్పిన పార్టీ నిర్ త్యాగం కాదు పార్టీ నిర్ణయాన్ని సిరిసా వహించడమే నా బాధ్యత నేను తెలుగుదేశంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఎన్ని అభిప్రాయాలు చెప్పినా చివరికి నాయకుడు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళాం కదా నా ట్రాక్ రికార్డ్ ఏముంది ఇప్పుడు కాంగ్రెస్లో నేను చాలామందికి టికెట్లను ప్రతిపాదన చేసిన ఆర్గ్యు అంటే నేను నా బలమైన వాదనను వినిపించిన పార్టీకి పలాన దగ్గర పలానా లోకి ఇస్తే బాగుంటుంది అని ఓ సందర్భంలో పార్టీ నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత ఎక్కడైనా పీసీసీ అధ్యక్షుడు పలానా టికెట్ విషయంలో నిరసన తెలిపిండానో లేకపోతే అయిష్టత ప్రదర్శించినానో లేకపోతే వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా ఏదన్నా చేస్తున్నాడని ఎప్పుడన్నా వచ్చిందా సో నాకు ఇంటర్నల్ డెమోక్రసీ అయింది ఎక్స్టర్నల్గా మనం ఏం చేయాలనే దాని మీద నాకు చాలా స్పష్టత ఉంది చాలా కమిట్మెంట్ ఉంది సో నా కమిట్మెంట్ని ఎవ్వరు క్వశ్చన్ చేయలేరు ఎప్పుడు అట్లాంటి క్వశ్చన్ అరైజ్ అవ్వదు కాంగ్రెస్ పార్టీ పదే పదే బీఆర్ఎస్ని కేసీఆర్ని విమర్శిస్తుంది తెలంగాణ వచ్చినాక దళిత సీఎం చేస్తాను అని చెప్పి ప్రామిస్ చేసి మాట తప్పారని ఇప్పుడు బీజేపీ వస్తుంది మేము బీసీ సీఎం చేస్తామని నినాదం తీసుకొని వచ్చారు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎలక్షన్కి ఒక రెండు రోజులు మూడు రోజులు టైం ఉన్న ఈ తరుణంలో యాజ్ అ పీసీసీ చీఫ్గా మీరేం చెప్తారు అగ్రవర్ణమా బీసీలా ఎస్సీలా ఏ ఆలోచనతో ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీని చూడమని చెప్పి చెప్తారు వచ్చే అధికారం కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడే ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు ఆ నాయకుడికి పరిపాలన సామర్థ్యం ఉంటుంది ఒక మానవీయ కోణం ఉంటుంది పేదలను ఈసడించుకునే అసహించుకునే విధానానికి కాంగ్రెస్ వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది కేటీఆర్ లాగా వ్యవహరించదు కేసీఆర్ లాగా దర్బార్లు కట్టుకొని ఎవరిని రానియకుండా పోలీసుల పహారాల మధ్యలో బతకదు అట్లాంటి వాళ్ళకు ఇవ్వదు కాబట్టి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండి ప్రజల చేత ఆమోదింపబడిన వ్యక్తిని ఎవరినైనా పార్టీ చేస్తుంది వాళ్ళు ఆ రకమైన పరిపాలన అందుబాటులోకి తీసుకొస్తారు ఈరోజు అశోక్ గెహ్లాట్ గారైనా భూపేష్ బఘేల్ అయినా ఆ అదర్వైజ్ సిద్ధరామయ్య గారైనా సుక్కు హిమాచల్ ప్రదేశ్లో అయినా వీళ్ళందరూ కూడా ప్రజా జీవితంలో సామాన్యుల లెక్క కలిసిపోయే టోళ్ళే రాష్ట్రాలకు ముఖ్యమంత్రులు అయినరు రేపు తెలంగాణలో కూడా ఆ రకమైన పరిపాలన ఆ రకమైన నిర్ణయమే ఉంటుంది తప్పితే ఈ ఫ్యూడల్ వాసనలు ఉండవు ఓకే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరు గ్యారెంటీలు ఇచ్చింది ప్రజలు అడుగుతున్నారు ఏడో గ్యారెంటీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా ఓటేసి గెలిపిస్తే మీ కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే ఉంటారని చెప్పి పీసీసీ చీఫ్గా మీరు గ్యారెంటీ కార్డులో ఏడో గ్యారెంటీగా పెట్టగలుగుతారా నేను ఏడో గ్యారెంటీగా ఆల్రెడీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఇస్తాము ప్రజాస్వామ్య ఎనిమిది పెట్టండి పరిపాల ఎనిమిది అంటున్నారు బాగుంది ఎనిమిదో దాంట్లో ఈ రాష్ట్రంలో జరిగిన పార్టీ పిరాయింపులను మీరు ఏ కోణంలో చూస్తున్నారు కానీ నేను నేను చూస్తున్న కోణం ప్రతిపక్షంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ పాలకపక్షం వైపు పోయినరు ఇది కాంగ్రెస్కే పరిమితం కాలే కాంగ్రెస్ మారినరు టీడీపీ మారినరు సిపిఐ మారినరు బీఎస్పీ మారినరు వైఎస్ఆర్సిపి మారినరు గెలిచిన ప్రతి పార్టీ కూడా అందుకే పోయింది ఎందుకు ప్రభుత్వంలో ఉంటే తప్ప బతకలేమనే పరిస్థితులు కేసీఆర్ కల్పించారు ప్రతిపక్షంలో ఉంటే మీకు విలువ లేదు గౌరవం లేదు మిమ్మల్ని మనుషులుగా చూడం అసలు మిమ్మల్ని వదిలేదే లేదు మిమ్మల్ని తొక్కుతాం నరుకుతాం కేసులు పెడతామని వేధింపులకు గురి చేయడంతో వేధింపులను తట్టుకోలేక అందులో చేరినరు కాబట్టి ఇక్కడ ప్రతిపక్షం వాళ్ళందరూ పాలకపక్షం వైపు పోయినట్టే చూడాలి తప్ప 
కాంగ్రెస్ వాళ్ళే పార్టీ మారిందని చూసే కోణమే కాదు కాబట్టి మేమే పాలక పక్షంలో ఉంటాం కాబట్టి ఇంకా సమస్యనే ఉత్పన్నం ఓకే మీ దగ్గర ప్రజాస్వామ్యం అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యం ఎక్కువ కొట్టేసుకుంటారు గ్రూపులు పాలిటిక్స్ ఇక కాంగ్రెస్ మార్క్ రాజకీయాలు చూసే అవకాశం రాబోయే రోజుల్లో ఏమైనా చూడవచ్చు ఒకవేళ అధికారంలోకి వస్తే ఇప్పుడు కర్ణాటకలో అట్లా ఏమన్నా ఉందా ఛత్తీస్గఢ్లో అట్లా ఏమన్నా ఉందా మావి భిన్నాభిప్రాయాలే భేదాభిప్రాయాలు కాదు ముఠాతగాదాలు కాదు భిన్నాభిప్రాయాలు చెప్పడమే డెమోక్రటిక్ ఫోరంలో ఒక ఆపర్చునిటీ సో భిన్నాభిప్రాయాలు చెప్పొచ్చు చెప్తాము దాంట్లో దాన్ని దాన్ని తప్పు బట్టనికనే లేదు నేను దాన్ని అసలు అంటే నేను అనేది నెట్ ప్రాక్టీస్ అంటారు కదా ఇప్పుడు మనం ఇండియా టీం ఉంది ప్రతిరోజు పక్క దేశాలతో ఆడారు కదా వీళ్ళు వీళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటారు కదా ఇందులో ఉన్న ప్లేయర్లో ఒకటి బౌలింగ్ చేస్తాడు ఒకటి బ్యాటింగ్ చేస్తాడు ఒకటి ఫీల్డింగ్ చేస్తాడు ఇదంతా ఏంది ఆటలో నైపుణ్యాన్ని పెంచుకోవడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నం మేము కూడా మాలో మేము ఏదన్నా అనుకున్నా మా నైపుణ్యాన్ని పదును వాటెక్కిందనే చూడాలి తప్ప దాన్ని వేరే కోణంలో చూడాల్సిన అవసరమే లేదు రజనీ ఓకే ఫైనల్గా తెలంగాణ ప్రజలకు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు నేను అనేది ఒకటే అరవై సంవత్సరాల ప్రజల యొక్క ఆకాంక్షను ఎన్నో త్యాగాల పునాదుల మీద తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది సరే తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఎవరు ఎన్ని చేసినా చంద్రశేఖరరావు గారు బాగా మార్కెటింగ్ చేసుకున్నారు నా వల్లనే తెలంగాణ వచ్చిందని మీరు అది విశ్వసించినరా లేకపోతే ఆయన నీళ్ళు నిధ నిధులు నియామకాలతో పాటు డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు దళితుల మూడు ఎకరాలు ఇంటికి ఒక బో ఉద్యోగము కేజీ టూ పీజీ ఉచిత నిర్బంధ విద్య మైనార్టీల పన్నెండు శాతం రిజర్వేషన్ గిరిజనుల పన్నెండు శాతం రిజర్వ్ ఇట్లా వెల్ఫేర్ అండ్ ఈ మోడల్ చూసి ఓట్లు వేసారు పది సంవత్సరాలు ఆయనకు అవకాశం ఇచ్చారు పది సంవత్సరాల తర్వాత వెనక్కి తీసుకో తిరిగి చూసి దశాబ్ద కాలంలో ఒక తరం మారిపోయింది పదేండ్లు ఓడికి ఇరవై ఏళ్ళు వచ్చి మీసాల గడ్డాలు వచ్చినాయి ఇరవై ఏళ్ళు ఓడు ముప్పై ఏళ్ళు వచ్చి మీసాల గడ్డాలు తెలగైపోయినాయి వాళ్ళ జీవితంలో ఏ మార్పు రాలే ఇంకా దిగజారింది పది సంవత్సరాలు ఇస్తే అవకాశాన్ని దుర్వినియోగం చేసి ప్రజలకు తీవ్రమైన ఇబ్బందులు కలిగించి ప్రజలని అసలు ఎన్ని చిత్రహింసల గురి చేయాలనో అన్ని చిత్రహింసలకు గురి చేసింది కాబట్టి తెలంగాణ ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక అవకాశం ఇవ్వండి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సమూలమైన మార్పులు తీసుకొచ్చి జనరంజకమైన పరిపాలన అందించి సంక్షేమాన్ని అభివృద్ధిని సమపాలలో ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చి ప్రజలు అనుకున్న ప్రజ ప్రభుత్వం ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే ప్రభుత్వం ప్రజల వద్దకే పరిపాలన తీసుకెళ్లే ప్రభుత్వం ప్రగతి భవన్ గేట్లను బార్లా తెరిచిపెట్టి ఎప్పుడైనా రావచ్చు ఎప్పుడైనా పోవచ్చు అనే విధానాన్ని తీసుకొచ్చి సెక్రటేరియట్లో కూర్చొని ప్రజలతో పాటు ప్రజాప్రతినిధులను కలిసి ఆశా వర్కర్లు అంగన్వాడీ వర్కర్లు రిక్షా వర్కర్లు ఆటో వర్కర్లు క్యాబ్ వర్కర్లు లేకపోతే సమాజంలో ఉండే అన్ని సంఘాలను సామాజిక వర్గాలకు అందుబాటులో ఉండి వాళ్ళు తీసుకొచ్చే సమస్యలను విని సహేతుకంగా ఉన్న వాటిని పరిష్కరించి ప్రజా దర్బారు నిర్వహించి ముఖ్యమంత్రి దగ్గరికి ప్రజలు వచ్చి ప్రజల యొక్క సమస్యలు చెప్పుకొని వాళ్ళ యొక్క రాజకీయ ఆర్థిక సామాజిక పరిస్థితులు మెరుగుపడడానికి అవసరమైన పరిపాలనను అందించడమే కాంగ్రెస్ పార్టీ లక్ష్యం అందుకే ఒక్క అవకాశం కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇవ్వండి తెలంగాణ ప్రజలు ఆకలితో వస్తే బుక్కెడు బువ్వ పెడితే జీవితకాలం గుర్తుపెట్టుకుంటారు అట్లాంటి ప్రజలు అరవై సంవత్సరాల ఆకాంక్షను శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు రాష్ట్రం ఇచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్లో పార్టీని పూర్తిగా నష్టపోయి కేంద్రంలో అధికారం కోల్పోయి తెలంగాణలో ఒడి దుడుకులను ఎదుర్కొన్న ఈ సందర్భంలో శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారికి కృతజ్ఞత తెలుపుకోవాల్సిన ప్రతి ఒక్క తెలంగాణ బిడ్డ మీద బాధ్యత ఉన్నది ఆ బాధ్యతలో భాగంగానే ప్రతిపక్షంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీలో నేను చేరి ఇన్ని కష్టాలు ఇన్ని కేసులు అక్రమ నిర్బంధాలు ఎదుర్కొని నిఠారుగా నిలబడి కొట్లాడుతున్నా ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలు ధర్మం వైపు నిలబడాలి ధర్మమే అంతిమంగా విజయం సాధించాలి అప్పుడే ప్రజలకు ప్రజాస్వామ్యం మీద నమ్మకం ఉంటుంది ఆ నమ్మకం ఉండడం వల్లనే ప్రభుత్వాలు మనగడ సాధిస్తాయి కాబట్టి ప్రజలకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా మీ ద్వారా రజనీకాంత్ గారు నాలుగు కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలు ముఖ్యంగా నిరుద్యోగ యువకులు ఉద్యమకారులు అమరవీరుల కుటుంబాలు ఈరోజు నిటారుగా నిలబడి మళ్ళీ తెలంగాణను ప్రజాస్వామిక తెలంగాణగా మార్చుకొని ఈ ప్రజలకు స్వేచ్ఛ ఉండాలి సామాజిక న్యాయం జరగాలి సమానమైన అభివృద్ధి అన్ని ప్రాంతాలలో అభివృద్ధి జరగాలి ఆనాడు నిజాం రజాకారులతో ఎదుర్కొన్న నిర్బంధాలు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో జరిగిన వివక్ష నిధులు కేటాయింపుల్లో ఈరోజు జరుగుతున్న అన్యాయం జరగొద్దు వీటిని సరిదిద్దడానికి మళ్ళీ ఇందిరమ్మ రాజ్యం రావాలి ఇందిరమ్మ రాజ్యం వస్తే పేదోళ్లకు అందుబాటులో ఉంటుంది రెండు వేల నాలుగు నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు మేము అందించిన పరిపాలనను మేము చేసిన అభివృద్ధిని దృష్టిలో పెట్టుకోండి రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు వరకు చంద్రశేఖరరావు యొక్క నిర్లక్ష్యము అహంకారము అవినీతిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రజల్ని తీర్పు ఇవ్వాల్సిందిగా
మీ మీడియా కూడా ఎప్పుడైనా ఏ ప్రశ్న అయినా అడిగే స్వేచ్ఛను కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇస్తుంది ఓకే రైట్ శరీరంతో పాటు మనసును మేల్కొల్పండి వీ గాడ్ ఓటర్ హీటర్స్ తో పాటు వీ గాడ్ కాకరాజ్ నెట్వర్క్ గ్రేట్ క్లెయిమ్ కవర్ గ్రేట్ ప్రైస్ వెయిట్ 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 వా ప్రైస్ బి గ్రేట్ టాటా ఏఐజి కార్ ఇన్సూరెన్స్ ట్రస్టెడ్ నామ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ నామ్ వీ బైకర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ మోస్ట్ ఇన్ సొసైటీ ఎక్సెప్ట్ ద థ్రిల్ ద థ్రిల్ వి సీక్ We just want more of it. That thrill flows in our veins and in the veins of our machines. Motul. Next level thrill.